সুপ্রিয় বন্ধুগণ আসসালামু আলাইকুম দূরে কাছে দেশে অথবা দেশে বাইরে থেকে কলিজার বন্ধুরা ঠিক এই মুহূর্তে যে যেখান থেকে বাস্তব জীবনের গল্প শোনার জন্য আমার সাথে জয়েন করেছেন আমি আপন আর যে আপন জীবনের গল্পের সাতশো ছয়তম পর্বে আপনাকে বরাবর মতো স্বাগত জানাচ্ছি বন্ধুরা আজ আমি আপনাকে শোনাব সিলেটের ছেলে মোহাম্মদ আব্দুল আমিনের জীবনের হৃদয় কাঁপানো চরম কষ্ট করে এক বাস্তব জীবনের গল্প বন্ধুরা পাঁচ বছর সংসার করার পর জানতে পারে যে মানুষটার সাথে সে সংসার করে আদত সে মানুষটা তার কিছুই হয় না সে অন্য কারো বউ এমনই এক হৃদয় বিচরিত বাস্তব জীবনের গল্প বন্ধুরা আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে গল্পটা শোনার পর আপনার কলিজাটা কেঁপে উঠবে আমি লাস্ট এই কয়েকটা দিন ধরে হোটেল নূরজাহানে বেশিরভাগ সময় দিচ্ছি মানে লাইক রাত দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে ওখানে চলে যাই আমার টিমের আরও কিছু লোকজন আছে সবার সাথে প্রচুর আড্ডাবাজি করি তো গতকালকে না সরি গত পরশু দিন রাতের বেলায় একটা ঘটনা আমি রেস্টুরেন্টে হচ্ছে কর্নারের ভিতরে বসে আছি মানে একদম লাস্ট কর্নারে যারা হোটেল নূরজান এসেছেন তারা দেখবেন গার্ডেনের পাশে তো ওখানে মিড নাইট লাইক হচ্ছে রাত প্রায় দেড়টা থেকে দুইটা বাজে ওই সময় এক ছেলে কোথেকে জানে এসছে আমি যাই না ব্যাগ কাঁধে একেবারে উঁচে লম্বা দেখতে খুব ফর্সায় স্মার্ট একটা ছেলে এসে আমাকে বলতেছে যে আমি যদি ভুল না করি আপনি আপন ভাই না এরকম করে মানে অনেকক্ষণ ধরে আমাকে ফলো করে তারপরে বললো তো আমি বললাম হ্যাঁ ভাই আপনি ঠিক ধরেছেন আমি আপন তো বলে ভাই আমি আপনাকে আমার জীবনের গল্পটা ইমেলের মাধ্যমে পাঠিয়েছি আজ থেকে অনেক মাস আগে কিন্তু আপনি পড়েন নাই আমার নাম হচ্ছে সৌরভ আমি বললাম যে আসলে ভাই ইমেল তো আমার পড়া হয় না আমি ঠিক আছে দেখব পরে বলে ভাই আমি আসলে হয়তো আমার গল্পটা আপনি প্রচার করবেন না আমি শুধু আপনাকে একটা কথা বলি খুব কষ্ট যদি কখনো আপনার সাথে দেখা হতো আমি এই কথাটা আপনাকে বলতাম বললাম বলেন বলে সুখ খুঁজতে গিয়ে একটা মানুষকে পাইছিলাম আর সে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে সে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে সুখ টাকা দিয়ে কিনতে হয় খালি হাতে নয় বিশ্বাস করেন এই কথাটা বলার পরেই না ছেলেটা চোখের পানিগুলো টলমল করতে শুরু করলো আর বেশি সময় আমাকে দিল না কারণ তার বাস তারা সময় হয়ে গেল সে চলে গেল আমার আসলে একটা ব্যাপার খুব ডিপলি চিন্তা করি ভালোবাসা সত্যি কি আজও বেঁচে আছে মানুষের অন্তরে নাকি ভালোবাসা আছে গল্প উপন্যাস আর সিনেমার পর্দায় বন্ধুরা যাই হোক আমি এই গল্পে যে এই গল্পটা হৃদয়ে কাঁপানো এক বাস্তব জীবনের গল্প আমি আশা করবো আপনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গল্পটা শুনবেন এবং গল্প শেষে সিলেটের ছেলে আব্দুল আমিনকে ঠিক আপ্রমোদ করে একটা মন্তব্য কমেন্ট বক্সে লিখবেন ধন্যবাদ সবাইকে সুপ্রিয় বন্ধুগণ আসসালামু আলাইকুম আমার নাম মোহাম্মদ আব্দুল আমিন আমার বাড়ি সিলেট বন্ধুগণ আমি আমার জীবনের গল্পটা শুরু করার শুরুতে আপনাদেরকে আমার পরিবারের ব্যাপারে জানিয়ে রাখে আমার পরিবারে আমি আছি আমার মা ছে রয়েছে আমার দাদা দাদি সহ আমার একটা কাকা আর তাছাড়া আমার বড় একটা বোন আমরা টোটাল এক বাই এক বোন আমার বাবা নেই আমি শুনেছিলাম আমার জন্ম হবার একুশ দিনের মাথায় আমার বাবা নাকি ডাকাতের হাতে মারা যায় সিলেট শহর থেকে বেশ দূরে আমাদের পরিবারটা ছিল এক গ্রামের নিম্নবিত্ত পরিবার আমার বাবা পেশায় ছিল একজন গরুর দালাল আমার বাবা বিভিন্ন জায়গা থেকে গরু কিনে আনত এবং এগুলো একটু বেশি দামে অন্য জায়গায় বিক্রি করত এরকম করে গরু কেনা বেচা করে আমার বাবা আমাদের পরিবারটা চালাতো আমার বরাপো দুনিয়াতে হওয়ার পরে আমার বরাপো যখন মোটামুটি একটু বড় হয় তখন নাকি আমি পৃথিবীতে আসি এবং আমি পৃথিবীতে আসার ঠিক একুশ দিন পরেই আমার বাবা আমাদের গ্রাম থেকে মোটামুটি বেশ দূরে কোনো এক বড় বাজারে যায় দুইটা গরু বিক্রি করে এবং দুইটা গরু বিক্রি করে বাবা যখন গ্রামের গ্রামের রাস্তা দিয়ে বাড়িতে আসতেছিল ওই সময় আমার বাবা ডাকাতের কবলে পড়ে ডাকাতদেরকে টাকা দিচ্ছিল না বলে ডাকাতের হাতেই ছুরির আগাতে আমার বাবা ওই গ্রামেই ওই রাস্তায় মারা যায় এবং বাবার মৃত্যুর পরে আমাদের পরিবারটা পুরোপুরিভাবে ভেঙে পড়ে আমার একজন কাকা আছে তিনি মোটামুটি অত্যন্ত ভালো ছিল সে সময় বাবা মারা যাওয়ার পরে তিনি সংসারে হালটা ধরে তিনি সংসারে হালটা ধরে তিনি আমাদের পরিবারটাকে গোটা পরিবারটাকে তিনি চালায় তিনি মাঠে কাটে কাজ করে আমাদের মোটামুটি একটু একটু জায়গা সম্পত্তি ছিল যেগুলো বর্গা বাগা বন্ধক অথবা নিজে করে কাকা খুব কষ্ট করে পরিবারটা চালাত এবং কাকার সম্পূর্ণ পরিশ্রমের টাকায় আমার বরাপটার একটা সময় বিয়ে হয় আমি আস্তে আস্তে করে বড় হই বড় হবার পরে খুব বেশি দূর পর্যন্ত পড়াশোনা করতে পারি নাই পড়াশোনা খুব বেশি দূর করতে না পারার কারণ আমার পারিবারিক অবস্থাটা খুবই খারাপ ছিল অত্যন্ত খারাপ ছিল পারিবারিক অবস্থা যার জন্য আমিও তখন কাকার সাথে মাঠে ঘাটে কাজে লেগে যাই এরকম করতে করতে সময়গুলো কাটে একটা সময় আমি মোটামুটি অনেক অংশে বড় হয়ে যায় আমার বয়স তখন আঠেরো থেকে উনিশের কাছাকাছি সেই মুহূর্তে কাকা নিজেও বিয়ে করে কাকার অনেক বাচ্চা কাচ্চা হয় তো কাকারও একটা ফ্যামিলি হয় কিন্তু হওয়ার পরে আমার কাকার যিনি ওয়াইফ ছিল আমার কাকিমণি 
তিনি মোটামুটি একটু হিংসুটে টাইপের মহিলা ছিল তিনি সবসময় আমাকে আমাদেরকে মানে খোটাক্ক করে কথা বলতো ছোট করে কথা বলতো এবং সবসময় বলতো যে আমরা নাকি তার হাজবেন্ডের ইনকামের টাকায় চলতেছি তার স্বামীর যে টাকা উপার্জন করে আমরা নাকি সেই টাকায় খাই খেয়ে বসে থাকি তো এরকম করে সবসময় আমার আম্মুর সাথে কাকি আম্মা ঝগড়া করে অনেক ভিন্ন রকমের খারাপ খারাপ কথাও বলে সে সময় কিন্তু আমার দাদা দাদি তখনও বেঁচে ছিল তারা মোটামুটি অনেকটাই শক্ত ছিল তো আমার মা তখন একটা সময় রাগ করে আমাকে বলে যে আমিন এরকম তোর কাকি সবসময় আমাদেরকে এরকম খারাপ কথা বলে একটা সময় তোরা ছোটো ছিলি তোদের ইনকাম ছিল না মানে তুইও ছোটো ছিলি এজন্য আমি তোর কাকির কথা শুনছি কিন্তু এখন আমি কেন শুনবো বল তুই তো এখন বড় হয়েছিস ইনকাম করতে পারিস কামাই রুজি করতে পারিস তাহলে এখন তো তোর চাচির কথা শুনবো না আমি আর সুতরাং একটা কাজ কর আমরা জায়গা সম্পত্তিগুলো ভাগাভাগি করে ফেলি এ কথা বলার পরে দেন আমি তখন দাদার সাথে কথা বলি যদিও দাদা এটা কোনোভাবেই চায় না যে আমাদের পরিবারটা পৃথক হয়ে যাক আলাদা হয়ে যাক দাদা এটা পছন্দ করে না দাদা চায় একেবারে আমি সবাই একসাথে থাকি একেবারে বসবাস করি একই ঘরে থাকি কিন্তু আমাদের তো চেঞ্জ করতে হবে কারণ কাকি মনে তো আর কোনোভাবেই এটা মেনে নিচ্ছে না পরে দাদার কাছে বললাম দাদার কাছে বলার পরে বা দাদা দুই দিন পরে গ্রামের আরও কিছু গণ্যমান্য লোকজনকে ডাকে এবং একদিন পরন্ত বিকেলে সবাইকে নিয়ে বসে আমার দাদা তখন আমাদের যে সয় সম্পত্তিগুলো ছিল এগুলো আমার আর এবং কাকার মাঝে সমপরিমাণের বন্টন করে দেয় মানে ভাগাভাগি করে দেয় এবং ভাগাভাগি করে দেওয়ার পরে আমি মোটামুটি অনেক জায়গা পাই তো সেই জায়গাগুলোতে আমি তখন নিজেই চাষ করি কাকার সাথে জমি ভাগাভাগি হয়ে গেছে এটা ঠিক আছে কিন্তু কাকা আমাকে অনেক ভালোবাসে ওনার জীবনের চাইতেও বেশি কাকা এরকম করতো যে ধরেন আমি ধান লাগাচ্ছি কাকার জমিতে কিন্তু ধান লাগানো হয় নাই কাকার জমি শুকিয়ে যাচ্ছে কাকা দেখবে কাকি কোথায় আছে যদি দেখে যে কাকি ঘুমাচ্ছে বা কাকি নাই আমার কাকা তখন এসে আমার সাথে আমার জমিতে ধান লাগাবে এবং ধান লাগিয়ে আমাকে অনেক হেল্প করবে কখন কোন সার দিতে হবে কোন ওষুধ দিতে হবে কখন কিভাবে জমিকে পরিচর্যা করতে হবে সব কিছু কাকা আমাকে খুব সুন্দর করে বলে দিত আমাকে কাকা এত ভালোবাসত যে আমার বাবা মারা যাওয়ার পরে আমি কখনো বাবার অভাবটা বুঝতেই পারিনি একুশ দিনের একটা সন্তান আমার বাবার চেহারাও আমার মনে নাই আমি মনে হয় যে আমি কখনো বাবাকে দেখেছি এবং কাকাকে আমি আমার বাবার মতো শ্রদ্ধা সম্মান আর ভালোবাসি এমন করেই দিনগুলো কাটতে কাটতে তো আমরা কি করলাম আমার ওই সময় আমাদের এলাকাতে কিন্তু শশার চাষটা অনেক ভালো হয় শশা তো আমরা ওই চাষটা অনেক ভালো হয় এবং এখান থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গার মধ্যে এই শশা যায় তো আমি তখন কাকার সাথে কথাবার্তা বলে আমাদের একটা অনেক বড় জমি আছে ওইটা আমার ভাগে পড়ছে কাকা আমাকে বলে যে এই জমিটার মধ্যে না শসা চাষ করলে সবচেয়ে বেশি লাভবান হওয়া যাবে শসা চাষের জন্য এই জমিটা অনেক বিখ্যাত এটা কাকা আমাকে বলল তো বলার পরে আমি তখন চিন্তা করলাম যে ঠিক আছে তাহলে আমি ওখানে শসার চাষ করব যে কীভাবে চাষ করতে হবে কীভাবে লাগাইতে হবে কীভাবে পরিচর্যা করতে হবে এই সব কিছুই কাকা আমাকে বলে দিল এবং কাকা ঠিক যেমন করে বলল আমি ঠিক তেমন করে হচ্ছে ওখানে শসা চাষ শুরু করলাম আলহামদুলিল্লাহ অল্প কিছুদিনের ভিতরে আমার গাছগুলো বড় হলো এবং এগুলোতে ফুল আসতে শুরু হলো একটা সময় এত পরিমাণে শসা হইল যে আমি আসলে বলে বুঝাইতে পারবো না মানে মনে মনে শসা কিন্তু এখানে একটা সমস্যা তখন দেখা দেয় যে আমাদের ওই শসা খেতের সাথে বড় একটা পাহাড় ছিল ওই পাহাড়ে বিভিন্ন রকমের বন্য প্রাণীরা বসবাস করত বিশেষ করে শিয়াল মানে রাতের বেলায় শিয়ালে সেই শসা সব নিয়ে যাইতো অনেক নষ্ট করত এত পরিমাণে নষ্ট করত গাছও নষ্ট করে আবার শসাও নিয়ে যায় তো এমন সময় আমি তখন চিন্তা করলাম যে এইভাবে যদি হতে থাকে তাহলে তো শিয়াল পুরো খ্যাটটাকে নষ্ট করে ফেলবে কাকার সাথে যুক্তি পরামর্শ করার পরে কাকা আমাকে বলল যে তুই একটা কাজ কর ওখানে একটা বাসাই বানাই দে ওখানে একটা বাসাই বানাইয়া এরপরে তুই এখানে বস তুই এখানে থাক তাহলে দেখবে আর তোকে দেখার পরে মানে শিয়াল আর আসবে না কারণ শিয়াল অনেক চালাক প্রাণী যখন দেখবে যে ওখানে ঘর বাড়ি আসে তুই আসিস তাহলে আর আসবে না তো এই কথা বলার পরে আমি তখন কী করলাম ওখানে একটা বাসাই বানাই বাসাই বানাই খুব সুন্দর করে নিজে থাকার মতো করে একটা সুন্দর করে বাসাইটা বানিয়ে আমি তখন ওখানে থাকতেছি তো এইভাবে থাকতে থাকতে একদিন বিকেলবেলা মানে লাইক হচ্ছে মানে মাগরিবের একটু আগে তো ওই সময় তিন চারটা মেয়ে আমাদের ওই মানে আমাদের যে জমিটা আছে আমাদের জমির পাশের গ্রামেরই তিন চারটা মেয়ে এসেই হচ্ছে মানে শসা ছিঁড়ে ফেলতেছে আমি বসে আছি ওইখানে তো আমার কথা হচ্ছে ওরা যদি শসা খাইতে ইচ্ছা করে ওরা আবার কী করে হাতে করে লবণ মরিচ নিয়ে আসে এরকম কাগজে করে বা প্লেটে করে লবণ মরিচ নিয়ে আসে এসেই প্রায় দিনে কিন্তু এই কাজটা করে ম্যাক্সিমাম সময় দেখে যে করে কিন্তু আমি কিছু বলি না কারণ আমার মানে ফলন তো অনেক ভালো হয়েছে অনেক বেশি ফলন তো এই জন্য আসলে খুব একটা বলি না যে ঠিক আছে তারা খাক তো ওই দিন দেখলাম আমার কাছে খুব রাগ লাগলো যে তিন চারটা মেয়ে একদম ঢুকে ঢুকে কচি কচি শশাগুলোকে নিবে নিয়ে এই লবণ মরিচ দিয়ে হুড়দুম খাবে তো এই দিন আমি
একটু খারাপ ভাষায় কথা বলি ও তখন খুব রেগে যায় রেগে গিয়ে আমাকে বলে আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে আমিও খারাপ ব্যবহার করি একটা পর্যায়ে বাকি মেয়েগুলো আমাকে উড়ে আসে মারার জন্য মানে মনে হয় যেন আমার গায়ে হাত তুলবে তো এরকম করে আমি একটা মেয়েরা ধাক্কা দিই ওই ধাক্কা দিলে এই মেয়েটা গিয়ে হচ্ছে মনির উপরে পড়ে এখন মনির উপরে পড়লে মনি পিছনের দিকে পড়ে যায় এবং পিছনের দিকে হচ্ছে একটা জমি থাকে ওইটাতে মানে মানে একটু কাদার আদার করে কাদার মধ্যেও পড়ে যায় এখন পড়ে গিয়ে ও তখন করে কি বাড়ি চলে যায় আমি তো ভাই আর কিছু জানি না নাসর বন্ধ শুয়ে আছি প্রায় সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার ভিতরে হই 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 করে শব্দ শোনা আছে আমি তখন বাসা থেকে বেরোলাম বেরোয় দেখতেছি যে মানে লাঠি সোটা নিয়ে অনেকগুলো ছেলে আসতেছে আমার বাঁচায়ের দিকে তো আমি তখন কি করলাম আমার এই বাসাই টাসাই ফালে সব কিছু ফেলে আমি তখন দৌড়েছি সে লোকে আমার বাড়ির দিকে আমার বাড়ির দিকে দৌড়ে গেলাম গিয়ে কাকার ঘুম থেকে উঠে এলাম যে কাকা এমন এমন ঘটনা পরে কাকা উঠছে উঠে আমাদের বাড়ির আরও কয়েকজন লোক নিয়ে আমরা তখন আমাদের ওই শোষা খেতের দিকে আসলাম আসার পরে দেখলাম যে ওখানে কেউ নেই একেবারে সংসার নিরবতা কেউ নেই পরে কাকা আমাকে বলে যেহেতু একটা ঝামেলা হয়েই গেছে তুই যদি আজকে রাতে এখানে থাকিস তাহলে হয়তো একটা সমস্যা হতে পারে যেহেতু ওদের মেয়ের তুই ধাক্কা দিছিস ওদের গ্রামের মেয়ে এবং তোর ওই শোষা খেটে ওই গ্রামেরই আজকে রিক্স নেওয়ার দরকার নেই আজকে তুই ওখানে থাকিস না তুই চলে আয় আমি তখন বললাম যে কাকা না থাকলে যদি আমার শোষা নিয়ে যায় আমার কাকা বলে একদিনই আর কয়টা শোষা নেবে বাদ দে তো বাবা আমরা মারামারি লাফালাফির মধ্যে নাই তুই চলে আয় পরে কাকা আমাকে জোর করে বাড়িতে নিয়ে আসলো আমি তখন বাইক খুব সুন্দর করে চলে আসলাম এবং পরের দিন আমি সকালবেলা ওই শোষা খেতে গেলাম তো দেখলাম যে কেউ কোনো কিছু বলে না বা আর কোনো ছেলে ফেলেও নাই কোনো ঝামেলা নেই আমি তখন শোষার মানে কাজ টাজ করতেছি বসে আছি তো এর মাঝে এই দিনে মানে সকালবেলা আমি গেলাম যাওয়ার পরে দেখলাম যে সব কিছু ঠিক আছে কিন্তু ভাই বিকেল চারটা কি তিনটার পরে আমি দেখতেছি যে আমার শোষা খেটটা জানি কেমন আস্তে 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 করে নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে মানে মনে হয় যেন পাতাগুলো একটু নিচের দিকে নুয়ে পড়তেছে এবং সব কিছু মিলিয়ে কেমন জানি একটা অন্যরকম অবস্থা হয়ে যাচ্ছে মানে শোষা খেতের দিকে তাকেলে আমার না চোখে পানি চলে আসতেছে যে সবগুলো পাতা এরকম নিচের দিকে নয়ে যাচ্ছে মানে মনে যেন গাছগুলো মরে যাচ্ছে এমন অবস্থা পরে আমি কান্নাকাটি শুরু করলাম করে দৌড়িয়া বাড়িতে গেলাম কাকারে আবার আনলাম আনার পরে কাকা তখন কী করে শোষা যে নিচের যে লাগানো আছে গাছটা গাছটা এরকম ওকে টান দেয় টান দিয়ে দেখতেছে যে গাছ উপরে উঠে যায় মানে আমরা যেই আইলগুলো করেছিলাম আইলগুলোর ভিতর দিয়ে মানে ছুরি বা কিছু একটা দিয়ে এমনভাবে নিচে দিয়ে শশা গাছগুলোকে কেটে দিয়েছে এটা বোঝার কোনো উপায় নেই যে গাছগুলোকে কাটা হয়েছে একটা গাছও নয় সবগুলো গাছ এমন করে কেটে দিয়েছে একদম প্রতিটা গাছ এরকম করে কাটছে আমার লাখ টাকার শশা খেত মুহূর্তের মধ্যে একদম ফুলগুলো ধরে আছে ছোটো ছোটো শশা ধরে আছে আমি তখন চিৎকার করে জমির উপরে কান্না করতে শুরু করি আমি অনেক টাকা মানুষের কাছ থেকে ঋণ করছি এবং ঋণ ফিন করে আমি তখন শশা কেটা করেছিলাম তো কান্না করতেছি আমার কাকা ওই সময় করে কি মানে আমাদের গ্রামে যা আমাদের গ্রামের এক মানে দারোগা আছে ও পুলিশ আর কি ওই দারোগারে খবর দেয় খবর দিয়ে তিনি যখন থানাতে খবর দেয় তখন রাত আটটা নটার দিকে পুলিশ আসে তো রাতে আসে পুলিশ এসে তারা তস লাইট দিয়ে টিপি টিপে যে আমি তখন সম্পূর্ণ ঘটনা খুলে বলি যে এমন এমন ওই গ্রামের কিছু ছেলে আসছে পরে তারা আমার জিজ্ঞেস করেছে ওই গ্রামের কে পরে আমি ইনকোয়ারি করি ইনকোয়ারির মাধ্যমে জানতে পারি মনির ভাই হ্যাঁ মনির ভাই হচ্ছে সাফায়েদ মানে সাফায়েদ বলতে মনির চাচা তো ভাই সাফায়েদ এবং সাফায়েদে নাকি মানে কাটছে ওরকম আমি খবর পাইছি খবর পেয়ে পুলিশের কাছে আমি পুরোপুরিভাবে খুলে ফুলি যে সাফায়েদ কাটছে এমন এমন ঘটনা তো পুলিশ কী করে ওই রাতে সাফায়েদরে ধরে নিয়ে চলে যায় সাফায়েদকে ধরে নেয় ধরে নেওয়ার পরে আমি তো আর এটা নিয়ে কিছু কথা বলি না কাকাই মামলা টামলা লড়তেছে যা যা করা দরকার কাকাই করবে তো আমি তখন খুব নীরবভাবে হচ্ছে বসে আছি এবং শোষা খেতে যাচ্ছি আমাদের গ্রামের আরও কয়েকজন লোক নিয়ে যাচ্ছি তারপরে হচ্ছে শোষা খেত পাহারা দিচ্ছি ওই সময় আর আমি একা একা থাকি না যেহেতু একটা আইনি ঝামেলা হয়ে গেছে তাহলে একটা ভবিষ্যৎ দিকে খুব খারাপ দিক হতে পারে এই জন্য আমি অন্য একজনকে সাথে রাখি তারপর আমি শোষা খেতে বসি তো তার দুই থেকে তিন দিন পরে ওই মনি মেয়েটা আমার বাঁচার মধ্যে আসছে আসে বিকেলবেলা খুব কান্না করতেছে প্রচণ্ড কান্না করতেছে তো আমি তখন মানে বাসের দিকে বেরোলাম বেরোয় জিজ্ঞেস করলাম যে কাঁদতেছো কেন পরে বলে আমার কাকি আমারে খুব গালাগালি করতেছে কাকি খুব খারাপ ব্যবহার করতেছে যে আমার যে আপনার ধাক্কা দিয়েছেন না আমি এসে কেন এটা সাফায়েদ ভাইয়ের কাছে বললাম বলার পরে তো সাফায়েদ ভাই গরম হয়ে গেছে খেয়ে ফেয়ে গেছে এবং খে খেঁপে যাওয়ার পরে উনি তো হচ্ছে মানে এরকম একটা অঘটন ঘটাইছে এখন নাকি শব্দ সামার আমার কাকি আমাকে খুব মারতেছে খুব টর্চার করতেছে অনেক খাস খারাপ ভাষায় কথা বলতেছে এবং আমার আম্মাকেও বলতেছে আমার না ভুল হয়ে গেছে আমি আপনার পা ধরি আমার কাছে অত টাকা নেই আমার হাতে একটা আংটি আছে
পরে আমি কি করলাম সকালবেলা গিয়ে কাকার একদম হাতে পায়ে ধরে কান্না করতেছি কাকা ওরা আপনি নিয়ে আসেন কাকা বলে ওরা আজকে এমনিই ছেড়ে দিবে আমি বলি কী বলেন বয় হ্যাঁ ওর যে সাজা হয়েছে সাজা হয়েছে আজকে ওরা এমনিই ছেড়ে দিবে তাই আমি বললাম যে তাই বলে হ্যাঁ পরে দুপুর বেলাকে ছেড়ে দিছে কিন্তু আমার মনি মনে করছে যে কাকা মনে হয় ছাড়ছে কিন্তু কাকা ছাড়ে নাই ও এমনিতেই ছাড়া পায়ে গেছে পরে ওই দিনে যেদিন সাফায়েদ বাড়িতে আসছে ওই দিনে বিকালবেলা মনি আবারও আমার বালসারের মধ্যে আসছে আইসা মানে আমাকে একদম হাতে পায়ে ধরে খুব রিকোয়েস্ট করতেছে যে আপনার কাছে একটা অনুরোধ আপনি আমাদের বাড়িতে আসেন একদিন আমাদের বাড়িতে আপনার দাওয়াত আমি তখন বললাম আচ্ছা ঠিক আছে যাব পরে কাকারে বললাম কাকা আমরা বলে যেন না না ওদের বাড়িতে যাওয়াটা ঠিক হবে না ওই বাড়িতে যদি যাইস না যেহেতু একটা ঝামেলা হয়ে গেছে ওই বাড়িতে যাইস না পরে এমন করতে করতে আমার তখন মানে শশাকে তো আর নাই আমার জাস্ট ও কিন্তু আবার সবগুলো গাছ কাটে নাই মধ্যে কয়েকটা গাছ ছিল ওই গাছগুলোর মধ্যে যা যা শশা ছিল আর কি ওইগুলো বিক্রি টিক্রি করে পরে শশা খেয়ারটাকে আমি পুরোপুরিভাবে ভেঙে দিই ভেঙে দিয়ে ওখান থেকে চলে আসি তা আমার ওই মনে মেয়ের সাথে আর কোনো দেখা টাকা হয় না ওর সাথে আর কোনো কথা হয় না তারই বেশ কয়েকদিন পরে প্রায় ষো পনেরো ষোলো দিন পরে একদিন একটা মেয়েকে দিয়ে মনে আমাকে একটা চিঠি লিখে পাঠাইছে চিঠি লিখে পাঠাইছে যে আমি যাতে ওর সাথে একটু আজকে বিকেলে দেখা করি এতটুকুই লেখা যে আজকে বিকেলে আমার সাথে একটু আপনার শোষা ক্ষেত্রে ওখানে এসে দেখা করেন তো এটা বলার পরে আমি তখন বললাম আচ্ছা ঠিক আছে মানে চিঠিটা পেয়ে আমি তখন বললাম যে যাব মনে মনে বললাম আর কি পরে বিকালবেলা ওই শোষা ক্ষেত্রে ওখানে গেলাম যে এদিকে যে মেয়েটা দাঁড়ায় আছে ওই মেয়েটা মানে মনি দাঁড়ায় আছে দাঁড়ায় থাকা অবস্থায় আমি তখন দেখলাম যে গিয়ে দাঁড়ায় আছে কেন পরে এখানে দাঁড়ায় আছে আইসা আমাকে দশ হাজার টাকা দিল দশ না সরি পনেরো হাজার টাকা আমাকে পনেরো হাজার টাকা দিল বললো যে এ টাকাটা আপনি নিয়ে যান তা আমি তখন বললাম যে কী ব্যাপার তুমি পনেরো হাজার টাকা কোথায় পেয়েছ আর এ টাকা আমাকে আমাকে দিচ্ছ কেন পরে বলে এই পনেরো হাজার টাকা আমার আম্মুর কাছ থেকে নিছি আমি মোবাইল কিনবো বলে মোবাইল কিনবো বলে নিছি তা আমি মোবাইল কিনবো না এ টাকাটা আমি আপনাকে দিয়ে দিলাম আমি তখন বললাম কেন আমাকে কেন দিলা তো বলতেছে যে ওই যে আমার ভাই না আপনার শোষাকে নষ্ট করছে আপনার তো অনেক টাকা লস হয়েছে আমি শুনছি আপনার মানুষের কাছ থেকে অনেক ঋণ টিন করে নাকি শোষাকেত করছেন তা আপনার তো ওভাবে লাভ হয় নেই এই জন্য আপনি পনেরো হাজার টাকা নিয়ে যান হ্যাঁ এটা বলার পরে না আমার হৃদয়টা কেমন জানি অনেক কেঁপে উঠলো মানে মেয়েটা যে যথেষ্ট পরিমাণের ভালো মনের মানুষ এটা তখন স্পষ্ট প্রমাণ পেল এবং সত্যি আমার অনেক ভালো লাগলো যে একদম নম্র ভদ্র এবং খুবই নরম হয়ে যখন আমার কাছে এসে ছোটো করে এই কথাগুলো বললো আমি তখন বললাম আমার ওই পনেরো হাজার টাকা লাগবে না আর তুমি পনেরো হাজার টাকা দিয়ে কিসের মোবাইল কিনবা পনেরো হাজার টাকা দিয়ে ভালো কোনো মোবাইল পাওয়া যাবে না আমার খোটের মধ্যে আরও পাঁচ হাজার টাকা ছিল আমি তখন ওই পাঁচ হাজার টাকা বের করে দিয়ে বললাম যে নাও তুমি বিশ হাজার টাকা নিয়ে যাও এবং এ টাকা দিয়ে তুমি একটা মোবাইল ফোন কিনো বিশ হাজার টাকা দিয়ে মোটামুটি ভালো ফোন পাওয়া যাবে পরে আমার বলতেছে না 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 আপনি এটা কেন দিতেছেন আমাকে আমি বললাম তুমি নাও একটা ভালো মোবাইল কিনবা যেটা দিয়ে তুমি গান টান শুনতে পারবা এরকম করে তারে বুঝে বলি তো খুব মন খারাপ করে নিতে চায় না পরে জোরাজুরি করার পরে একটা সময় নিয়ে যায় তো টাকাটা নিয়ে গেলে আমিও খুব খুশি হই মানে দিতে আসছে আমাকে উল্টা দিয়ে দিলাম আমি তো এরপরে ও মোবাইল কিনে তো আমিও তখন আমার কাছে একটা মোবাইল ফোন থাকে অতটা ভালো না অত অ্যান্ড্রয়েডটা নর্মালের মতোই তো কীভাবে জানি ও ফোন কিনে আমার মানে আমার মানে আমার নাম্বারটাও নিয়ে যায় কার কাছ থেকে আমি যাই না তো কয়েকদিন পরে আমার ফোন দেয় ফোন দিয়ে বলো আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি কারণ আমি একটা ভালো মোবাইল ফোন চালাইতে পারতেছি কিন্তু আমার সাথে সব সবসময় এরকম করে কথা বলে মানে মাঝে মাঝে ফোন দেয় আমার সাথে কথা বলে মানে দুজনের মাঝে অনেক ভালো ভালো কথা হয় অনেক চেনা জানা অনেক মধুর অনেক সম্পর্ক খুব গভীরভাবে কথাবার্তা এভাবে বলতেছি এরকম করে কথাবার্তা বলতে বলতে অনেক দিন পর্যন্ত যায় তো যে মেয়েটা আমাকে ফোন করে আমার সাথে কথা বলে আতার ভিতর জানি আমার কেমন একটা ভালো লাগে কাজ করে আমি আসলে জানি না এটাকে ভালোবাসা বলে নাকি অন্য কোনো কিছু কিন্তু আমাকে যদি ফোন না করে না আমার খুব খারাপ লাগে আমার খুব কষ্ট লাগে এবং ও কল না দিলে আমি নিজে ওকে কল দিই ওর সাথে কথা বলার জন্য আমি প্রচুর পরিমাণের পাগলামি করতে থাকি এরকম করি না সময়গুলো সময় দিয়ে কাটতে কাটতে প্রায় এক থেকে দেড় মাসের মতো কেটে যায় মনে কিন্তু তখন মোটামুটি অনেক অংশে বড় হয়ে যায় তো যাওয়ার পরে আমার আমি তখন তার উপরে এতটাই পাগল হয়ে যাই মানে এতই মাথা হয়ে যায় আমি জানি যে সেও আমাকে ভালোবাসে মানে মানে আমাকেও সে অনেক ভালোবাসে এটা আমি বুঝতে পারি কথাবার্তার মাঝে অনেক কিছু বোঝা যায় তো পরে আমি তাকে বললাম যে অনেক দিন পরে আমি তাকে একদিন বললাম যে ঠিক আছে আমি আর এই কথাটা লুকিয়ে রাখবো না কারণ ভালোবাসার ব্যাপারগুলো যত লুকিয়ে রাখা হয় এটা নাকি ততই সমস্যা হয় এবং একটা সময় ভেঙে যায় তো আমি পরিকল্পনা করলাম যে আমি যে তারা ভালোবাসি আমার ভালোবাসার কথাটা আমি তাকে বলি দিব এরকম একটা প্ল্যানিং করলাম এবং
তো যাই হোক আমি আর কোনো কিছু বললাম না জাস্ট চুপচাপ থাকলাম যে দেখি ও কী বলে মানে ওর ভিতর থেকে আমি কথাগুলি শুনব পরে যেমন কথা তেমন কাজ আমি গেলাম ওদের ওই দিকে ওদের বাসার ওই দিকে মানে আমাদের শোষা খেতের ওই দিকে পরের দিন সকালবেলা যার উপর দেখলাম যে ও আসছে এবং মুখটা খুবই কালো মানে খুবই কালো করে আছে তো আমি তখন বললাম মনে কিছু হয়েছে তুমি এরকম মুখ কালো করে আছো কেন আমাকে বলো কোনো সমস্যা এবং এই সমস্যার কথাটা জিজ্ঞেস করা মাত্র মেয়েটা তখন কী করলো হুট করে এসেই মানে দৌড়ে এসেই আমার পা ঝরে ধরে কান্না করতে শুরু করলো এবং মানে এমনভাবে কান্না করতে হচ্ছে যেন তার পরিবারে কেউ মারা গেছে তো সকালবেলা তো মাঠে তো অনেক মানুষ টানুষ কাজ করে এদিক সেদিক তখন আমি চিন্তা করলাম যে এটা যদি অন্য কেউ দেখে ফেলে তাহলে তো আমার মান সম্মান কিছুই থাকবে না আর গ্রামের মানুষ তো খুব খারাপ খা খারাপভাবে ব্যাপারটা নেবে আমি তখন বললাম এটা মনে এটা ঠিক না তুমি এরকম চিল্লা চিল্লাই চাচা আমি যে করো না তোমার কী হয়েছে আমাকে এটা বলো আমি শুনি যে তোমার সমস্যাটা কি কান্নাকাটি কেন করতেছো সমস্যাটা কি পর আমাকে বলতেছে আমি কীভাবে বলবো আপনি কি বুঝতে পারতেছি না আপনার মতো একটা মানুষ মানে আপনার মতো একটা মানুষকে আমি কীভাবে কী বলবো বা বললে আপনি কী মনে করবেন আমার নিজের কাছে অনেক খারাপ লাগতেছে মানে আমার নিজেকে নিজে অনেক ছোটো মনে হচ্ছে অপরাধী মনে হচ্ছে যে আমি সত্যি অনেক বড় অপরাধ করে ফেলেছি আপনার কাছে আমি তখন বললাম কোনো সমস্যা নেই তুমি কোনো অপরাধ করো নাই তুমি আমার কাছে একদম খোলাখুলিভাবে বলো যে কী হয়েছে আমি কালকে তোমাকে প্রপোজ করছি যদি তুমি রাজি না হোমকে বলে দিবা যে ঠিক আছে আমাকে সঙ্গে রিলেশান করবো না কারণ আমি কিন্তু দেখতে অতটা সুন্দর না আমি জানি আমি একটু শ্যামবরণ এবং আমি একটু খাটো অত লম্বা না আমাকে নর্মালি মেয়েরা দেখলে পছন্দ করে না আবার মাঠে ঘাটে কাজ করি অতটা শিক্ষিত হো না পরে আমি বললাম যে যদি তুমি আমাকে পছন্দ না করে এটা বলে ফেলো কিন্তু মানে আমাকে এরকম আমার সামনে কান্নাকাটি করো বা কেন এটা তো আমার খুব খারাপ লাগতেছে পরে আমাকে বলতেছে আসলে আপনাকে কি বলবো আমি জাস্ট আপনাকে এটুকুনি বলি যে আপনার মতো মানুষকে আমার ফিরিয়ে দেওয়া তো কোনো মানে কোনো অংশেই আসে না আমি আপনাকে ফিরিয়ে দিতে পারবো না কিন্তু জানেন আমি এমন একটা জায়গায় আটকে গেছি যে আমি আপনাকে আসলে বলে বোঝাতে পারবো না আমি তখন বললাম যে সমস্যা নাই তো তুমি যে জায়গায় আটকাইছো এটা কোনো প্রবলেম নাই তুমি আমার কাছে বলে ফেলো যে তোমার সমস্যাটা কি পরে আমাকে বলে আমার আসলে সমস্যা হচ্ছে যে আমি আসলে আমার চাচাত ভাই সাফায়েদকে ভালোবাসি এবং শুধু ভালোবাসি বলে ভুল হবে সাফায়েদের বাচ্চা আমার পেটে এটা শোনার পরে আমি মানে আর মানে কথা বলার ভাষা হারিয়ে ফেলছো আমাকে এটা বলে যদি এরকম হইতো যে ওর সাথে আমার রিলেশান আছে আমি ব্রেক আপ করে আপনার সাথে রিলেশান শুরু করতাম কিন্তু ওর বাচ্চা আমার পেটে তা আমি তখন বললাম যে ওর বাচ্চা তোমার পেটে তুমি কি বিয়ে করছো এটা বলেন আমাদের বিয়ে হয় নাই কিন্তু আমাদের বিয়ের কথাবার্তা চলতেছে বিয়ে হয়ে যাবে আমি বলি পারিবারিকভাবে বলে না পারিবারিকভাবে না আমার পরিবার মানে ওর পরিবার তো কখনোই আমাকে আমাকে বিয়ে করাবে না বা আমরা তো চাষ তো ভাই বোন আর আমাদের পারিবারিক মামাজ অনেক সমস্যা আছে যার জন্য আমরা দুজনেই পালিয়ে বিয়ে করব তো আমি বললাম যে কয়েকদিন পর পালিয়ে বিয়ে করবা তো এখন এরকমটা হয়ে গেলে তো খুব সমস্যা তাহলে কীভাবে কী করবা যদি বাচ্চা হয়ে যায় পরে বলে না বাচ্চা কনসেপ্ট করছে আজকে কয়েকদিন হয়েছে আমি এটা জানতে পারছি তো এরই মাঝে আমরা বিয়ে করে ফেলবো তো আমি ভাই আর মানে আর কোনো কিছু বলতে পারি না ওরে কথাটা শোনার পরে আমি একদম স্তব্ধ হয়ে গেছি মানে আমার মুখ থেকে আর কোনো কথা বের হচ্ছে না যে মানে আমি আমি আসলে বলবো কি আমার আর কোনো কথা নাই আমি জাস্ট তারে বললাম যে ঠিক আছে তুমি যেটা ভালো মনে করো তুমি সেটাই করো অ্যান্ড আমার দিক থেকে কোনো অভিযোগ নেই আমি তোমার জন্য দোয়া করি এবং আমি সত্যিই নিজে অনেক বেশি মানে খুশি হব যদি কখনও আমাকে তোমার প্রয়োজন হয় যে কোনো প্রয়োজন হলে তুমি আমাকে বইলো আমি তোমাকে সর্বোপরি সাহায্য করব যে কোনো বিষয়ে ওরকম করে বলতেছি পরে আমাকে বলা আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি আপনাকে জানাবো তাহলে আপনি আমার সাথে সবসময় কথা বলবেন প্রমিস করেন আমার সাথে প্রেম করতে পারেন নাই বলে কিন্তু কথা বলা বন্ধ করা যাবে না আমি তখন বললাম না রে বোকা কথা বলা কেন বন্ধ করব আমি সবসময় তোমার সাথে কথা বলবো এবং সব ব্যাপার নিয়েই কথা বলবো এটা নিয়ে তোমার মানে এত বেশি টেনশান করার কোনো কারণ নেই আমি সবসময় কথা বলবো এরকম করে ওর সাথে কথাবার্তা বলি এবং অলওয়েজ আমি এভাবে কথাবার্তা বলি ভালোবাসি খুব ভালোবাসি তো এত ভালোবাসি এটা আসলে বলে বোঝাতে পারবো না কিন্তু ভালোবাসাটা তো একতরফা ও তো অন্য কাউকে ভালোবাসে আর ভালোবাসার মানুষটাকে ভালো রাখাটাই তো হচ্ছে সত্যিকারে ভালোবাসে মানে একজন মানে পুরুষ বা একজন প্রেমিকের কাজ তো যার জন্য আমি তাকে আর বিরক্ত করি না ও ওর মতো করে চলতেছে রিলেশান করতেছে ওই ছেলের সাথে এভাবে প্রায় বিশ দিন কেটে যায় বিশ দিন পরে একজন আমাকে ফোন দিয়ে বলে আবারও বলে যে আপনি আমাদের শোষা খেতের ওখানে আসেন জরুরি কথা আছে ওই সময় সন্ধ্যার দিকে তো আমি তখন বললাম যে মাগরিবের পরে গেলে তো সমস্যা কেউ দেখলে পরে বলে কিচ্ছু হবে না আপনি আসেন তো মাগরিবের পরে আমি তখন ওই দিকে যাই গেলে পরে ও তখন আমার পা ধরে আবার কান্নাকাটি ওই দিনের মতো কান্নাকাটি করতেছে আমি তখন বললাম যে তুমি কান্নাকাটি করতেছো কেন কান্নাকাটি করো না কী হয়েছে আমার কাছে খুলে
আমি বললাম এরকম অভিনয় করো না বা আত্মহত্যা করার প্রয়োজন নেই তুমি আমার কাছে বলো কী হয়েছে পর বলে জানেন আমার ওই চাচা কত বড় বেইমান আমি চাচির কাছে বলছি পর্যন্ত যে ওর পে ওর বাচ্চা আমার পেটে এটা ওদের কাছে পর্যন্ত বলছি অনেকের কাছে বলছি কিন্তু ওরা এখন করতেছে কি জানেন আমার ওই মানে সাফায়েদ ভাইকে অন্য কোনো ওই জায়গায় বিয়ে করাই দিতেছে এবং ওই যেখানে বিয়ে করাই দিতেছে সেখানে ওই পরিবার মানে আমার ভাইকে বিদেশ নিয়ে যাবে মানে সাফায়েদকে বিদেশ নিয়ে যাবে এই জন্য হচ্ছে ওইখানে ওই মেয়েকে বিয়ে করাবে আমার বাবার তো অত সমর্থ নেই যে ওরে বিদেশে নিয়ে যাবে এত টাকা তো আমার বাবার নাই এই আমাকে বিয়ে করাবে না এই বলে খুব কান্নাকাটি করতেছে এখন ওর বাচ্চা আমার পেটে আমি এখন কি করব আমি তখন বললাম একটা কাজ করো তুমি মামলা করে দাও থানাতে যাও মামলা করো যে ভালোবাসার প্রলোভন দেখে তোমার পেটে বাচ্চা দিয়ে দিছে ওরকম করে মামলা করো পরে আমাকে বলো আমি সাফায়েদকে এতই ভালোবাসি যে আমি কখনো নামে মামলা করতে পারবো না এবং ওর নামে মামলা করা আমার পক্ষে কোনো অবস্থায় সম্ভব নয় আমি তখন বললাম যে ঠিক আছে মামলাও করতে পারবো না মামলা করতে গেলে তুমি প্রবলেম মানে প্রবলেমে পড়বা মানে সব কিছুই ঠিক আছে কিন্তু এখন আমি কি করতে পারি আমার কাছে কেন আসছো আমাকে কেন বলতেছো আমার করার কি আছে পরে আমাকে বলতেছে যে আপনি পারবেন আমাকে বাঁচাইতে আমি জানি আমার ভাই নেই কিন্তু আপনার আমার মানে ভাইয়ের মতো এবং আপনি আপনার তো অনেক জায়গায় সম্পত্তি আছে আপনি তো অনেক কিছু আছে আপনি যে কোনোভাবে মানে একটু মানে ওকে সাফায়েদকে একটু বিদেশে পাঠিয়ে দেন ওকে যদি একটু বিদেশে পাঠিয়ে দেন তাইলে হচ্ছে মনে করেন ওর সাথে আমার সংসারটা হবে ও যদি এখানে বিদেশ চলে যায় এবং যাওয়ার আগে আমি ওকে বিয়ে করে ফেলবো বিয়েটা করে ওকে বিদেশ পাঠিয়ে দিব এবং পরে আমার বাচ্চারা যদি আসে দুনিয়াতে পরে ও আসবে আসলে আমাদের একটা সংসার হবে আদার হচ্ছে ওর বাবা মা ওকে জোর করে অন্য কোথাও বিয়ে দিয়ে দেবে এই বলেই না মেয়েটা তখন আমার পা ধরে চিৎকার করে কান্নাকাটি শুরু করে আমি তখন বললাম আচ্ছা ঠিক আছে কান্নাকাটি করো না তুমি উঠো আমি দেখি কি করা যায় পরে উঠলো ওঠার পরে বললো যে তোমার সাথে আমার ফোনে কথা হবে আমি দেখি কি করতে পারি পরে ওরে বিদায় করে দিই আমি রাস্তার মধ্যে হাঁটতেছি হাঁটতে হাঁটতে চিন্তা করতেছি যে মানে কি করবো আসলে আমার তো নিজেও তো আমি অত বড় লোক না যে আমি অত কোটি কোটি টাকার মালিক না যে আমি কিছু একটা করতে পারবো তো আবার এই মেয়ের জীবনটা এভাবে নষ্ট হয়ে যাবে এটা তো মেনে নেওয়া যায় না পরে এমন করতে করতে আমাদের এলাকায় একজন দালাল আছে উনি আবার বিদেশে লোক টোক পাঠায় আর কি ওনার কাছে গেলাম ওনার কাছে বললো যে ভাই আপনার কাছে ইনস্টেল কোন দেশের বিষয় আছে একেবারে কম সময় পাঠাইতে পারবেন তো উনি আমার বলে যে এখন এই মুহূর্তে উমানের বিষয় আছে উমানে খুব কম সময় পাঠানো যাবে এবং উমানে যাইতে টাকাও কম লাগে খুব কম টাকা লাগে আমি বললাম কত টাকা লাগবে উনি বলে প্রায় আড়াই থেকে তিন লাখ টাকার ভিতরে হয়ে যাবে ওকে বলে আড়াই থেকে তিন লাখ টাকার ভিতরে একদম কোম্পানি বিষয়ে চলে যেতে পারবে বেতনও ভালো পরে আড়াই থেকে তিন লাখ টাকা তো আসলে মানে কম টাকা না অনেক বেশি টাকা ওই সময় আর কি বিশেষ করে আমার জন্য পরে আমি চিন্তা করলাম যে কি করা যায় তো রাতে আবার আমার কল দিতে আসে মনি কল দিয়ে আমার বলতেছে কী হয়েছে আমি বললাম দালালের কাছে গেলাম দালাল আমার বলতেছে যে উমানের বিষ আছে দু এক মাসের মধ্যে পাঠিয়ে দিতে পারবে কিন্তু টাকা লাগবে আড়াই লাখ থেকে তিন লাখ টাকা লাগবে ও তখন কান্নাকাটি করে বলতেছে যা আচ্ছা ঠিক আছে আমি আপনারা টাকা জোগাই দিব আপনি কিছু জোগান আমি কিছু জোগাবো মানে আপনি কিছু টাকা নিজে নিজে জোগান এবং বাকি টাকাগুলো আমি জোগাড় করব তাই আমি বললাম যে ঠিক আছে আমি তাহলে জোগাড় করি তুমিও করো এরকম করে আমি তখন এদিক সেদিক চাইতে আসি ঋণ টিনের উপরে তো কারো কাছ থেকে ঋণ নিয়ে দেওয়া যায় কিনা পরে তো বিদেশে গেলে শোধ করাই দিবে সমস্যা কি বিদেশ গিয়ে মাসে মাসে টাকা পাঠাইলে ঋণ শোধ হয়ে যাবে এই পরিকল্পনা করে আমি যখন এখানে ওইখানে বিভিন্ন দিকে মানুষের কাছে টাকা চাচ্ছিলাম এইভাবে দুই দিন কেটে যায় দুই দিন পরেই একদিন মনি আমাকে কল দিয়ে বলতেছে যে আমি আজকে হচ্ছে আমি আপনাকে নিয়ে এক জায়গায় যাব আপনি সকাল নয়টার দিকে আমাদের মানে স্কুলের মাঠে একটু আসেন আমি তখন বললাম আচ্ছা ঠিক আছে আসব পরে নয়টার দিকে আমি ভাবলাম যে কোথাও টাকার জন্য যাবে নয়টার দিকে আমি ওর সাথে স্কুলের মাঠে গেলাম স্কুলের মাঠে যাওয়ার পরে ও কিন্তু অত বড় না ক্লাস নাইনে পরে আর কি অত বড় হয়নি পরে আমার এই নিয়ে ও হচ্ছে কোথায় জানি যাবে কোন মানে কোন জায়গায় যাবে মানে হসপিটালে যাবে এটা বলতেছে তা আমি তখন হসপিটালে বললাম যে তোমার পেটের বাবুর সমস্যা আছে পরে বলে না বাবুর সমস্যা না বাবুটাকে নষ্ট করে ফেলবো ওষুধ খাবো বাবুটাকে নষ্ট করবো বললাম কেন বাবু নষ্ট করবো কেন আমাকে বলে কারণ আছে বাবুটাকে রাখা যাবে না বাবুটাকে নষ্ট করবো এটা আমাকে বলতেছে তা আমি তখন বললাম যে এটা কি ঠিক হবে ও চলে যাওয়ার পরে তুমি বাবুটাকে নষ্ট করো ও আমাকে বলে না ঘটনা আছে এটা বলো হসপিটালে যায় কিন্তু বাবু নষ্ট করার কথা বলে ও আসলে মূলত যায় হচ্ছে কিডনি বিক্রি করার জন্য এবং ওইখানে ও কথাবার্তা বলে এবং কিডনি সেলিংয়ের ব্যাপারে কথাবার্তা বলে তো এইভাবে কথাবার্তা বলতেছে ওইখানে আরেকটা মেয়ে আসে মানে আরেকটা মেয়ে ওর পাশে দাঁড়ায় দাঁড়ায় ওই যে কিডনি বিক্রি শুনতেছে তো ওই মেয়েটা তখন আমার কাছে আসছে ও কিন্তু ওইখানে রিসিপশানে মানে ওই ডাক্তারের সাথে কথা বলতেছে কীভাবে বিক্রি করা যাবে কত টাকা আসবে এগুলো
আমি বললাম যে অন্য কারণ হচ্ছে তুমি আসছো কিডনি বিক্রি করার জন্য এটা বলার পর তখন আমার দিকে তাকাই সে খুব বড় করে তাকাই আসে তাকে বলতেছে যে আপনি কীভাবে জানলেন আপনি কীভাবে বুঝলেন আমি তখন বললাম আমি কি মিথ্যে বলছি তুমি কিডনি বিক্রি করার জন্য আসছো না ও আমাকে বলে আপনি এই কথাটা প্লিজ আমার আম্মুরে বইলেন না আমার পরিবারে কাউরে বইলেন না আমার আব্বুরেও বইলেন না কারণ ওরা যদি জানতে পারে আমাকে আর ঘর থেকে বেরোতে দেবে না আমি জানি আপনি এই আড়াই লাখ তিন লাখ টাকা কোথ থেকে জোগাড় করবেন এত টাকা কি আপনার আসে এই আমি চেতেছি আমি কিডনিটা বিক্রি করব এবং বাকি টাকা আমি দেখি কী করা যায় প্রয়োজনে আমি আরও কিছু বিক্রি করব আমার দেহটাই বিক্রি করে দিব এটা করে কানতেছে রিক্সার মধ্যে বসে বসে পরে আমি বললাম শোনো ওরকম পাগলামি করো না তুমি বাড়ির মধ্যে যাও আমি যাচ্ছি পরে আমি বাসায় পাঠাই দিই আমি তখন দুপুরবেলা বাড়িতে আসছি আইসা খাওয়া দাওয়া করে আমাদের বাড়ির পাশে বটতলা বাড়ি একটা জায়গা আছে অনেকবার একটা বট গাছ আছে আর কি আমাদের এলাকাটা একটু উঁচা তো মানে জমিগুলো একটু নিচে কিন্তু রাস্তাঘাটগুলো একটু উঁচা তো বটতলাটা অনেক উঁচা তো এখানে বসে আছে অনেক বাতাস বাতাস আসতেছে একদম লুঙ্গি পরে একটা গামছা গাই দিয়ে বসে আছি তো বসে বসে চিন্তা করতেছি যে মেয়েটা সেফায়েদকে কতটা ভালোবাসে একটা ভালোবাসার মানুষের জন্য সে তার কিডনি বিক্রি করতে চায় এর চেয়েও বেশি ভালোবাসা তো দুনিয়াতে কোনো কিছু হতে পারে না একজন সত্যিকারে ভালোবাসা আমি কেমন মানুষ আমি এই ভালোবাসার জন্য কোনো কিছু যদি করতেই না পারি ভাই এবার আমি এমন একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম যেটা আসলে আমার পরিবারের উপর আমার খুব বড় অন্যায় করা হয়েছে আমি তখন সিদ্ধান্ত নিলাম যে শোষা খেটটা আমি করছি আমি শোষা খেটটা বিক্রি করে দিব পুরোটা না হোক অর্ধেক হলো আমি বিক্রি করে দিব এই পরিকল্পনা করে এবার আমি ওদের গ্রামেরই একটা লোকের সাথে কথাবার্তা বলে আমার শোষা খেটটা বিক্রি করার সমস্ত রকমের পায়ে চালা করে ফেলি আমার দাদা কিন্তু সম্পদগুলো সম্পূর্ণ আমার নামে লিখে দিয়েছে আমার কাকার নামে আর আমার নামে দুই নামে লিখে দেওয়া ওই সময় কিন্তু আমার দা সরি আমার দাদা লিখে দিয়েছে আমার দাদি কিন্তু সময় মারা গেছে আমার দাদা আছে কিন্তু দাদা খুব অসুস্থ পরে আমি আমারে না বইলে একটা লোকের কাছে জমিটা বিক্রি করে দিছি এবং তারা সত্য রাখছে যে জমি আপনি আপনার কাছে বিক্রি করবো ঠিক আছে কিন্তু জমি আমি চাষাবাদ করব এবং আমি যে আপনার কাছে জায়গা বিক্রি করছি সেটা কাউরে বলতে পারবেন না এটা আপনি কাউকেই জানাইতে পারবেন না আমি আপনার কাছ থেকে টাকা নিব এবং জমি আমি চাষবাদ করবো আর প্রতি মাসে বন্ধক বাবদ হোসানি বাবদ আমি আপনাকে টাকা দিব এই কথা বলে আমি তখন জমিটা নিয়ে নিলাম জমিটা নিয়ে নেওয়ার পরে জমিটা আমি বিক্রি করলাম করছি প্রায় দুই লক্ষ আশি হাজার টাকার মতো আসছে মানে জমির ওই যে রেস্টে খরচ বাদ দিয়ে দুই লাখ আশি তো দুই লাখ আশির ভিতরে ওর বিচার প্রসেসিং পুরোপুরিভাবে হয়ে গেছে ওর তাগেরই পাসপোর্ট আছে সব কিছু ওকে হয়ে গেল এবং এটা আমি মনিকে পর্যন্ত বলি না যে আমি জমিটা বিক্রি করছি আমি মনিকে বলছি যেভাবে হোক আমি টাকা জোগাড় করছি তুমি চিন্তা করো না তো মনি তো খুব মানে অনেক ইয়ে করতেছে যে আমি ওর জন্য অনেক কিছু করছি মানে ও অনেক হ্যাপি তো বাবুটা কিন্তু নষ্ট করে ফেলবে পেটের বাবুটা রাখবে না আমাকে বলে বাবুটা রাখব না কারণ এটা গ্রামের মানুষ খারাপ বলবে ও চলে যাওয়ার পরপরই যদি বাবু হয়ে যায় তো ওরা বিয়ে করেই গেছে কিন্তু মানে সাফায় তোরে বিয়ে করে তারপরে উমানে চলে গেছে তো পরে এরকম করে আমি তখন ও তখন মানে অলওয়েজে হচ্ছে মনে তখন সাফায়তের সাথে কথা বলে ফোনে কথাবার্তা বলে সেফায়েদ কী করে না করে সবসময় ওরা কথাবার্তা বলে দুজনে আমার সামনে অনেক কথাবার্তা বলে তো আমার ভালোই লাগে আমার খারাপ লাগে না আসলে ভালোবাসি তো ও যেখানেই থাকুক আমার কথা হচ্ছে ভালো থাকুক ভালো থাকুক দিয়ে কথা খারাপ তো থাকতে হবে না ভালো থাকলেই আমি ভালো থাকবো পরে এমন করে সময়গুলো কাটতে কাটতে প্রায় অনেকগুলো মাস ওখানে কেটে গেছে সাত আট মাসের মতো কেটে গেছে আর এরই মাঝে ওর বা পেটের বাচ্চা নষ্ট করে ফেলছে সাত আট মাস পরে বা এই সত্য তো কখনো চাপা থাকে না সত্য আপনি যতই ঢাকার চেষ্টা করেন সত্য কোনো না কোনো সময় ঠিক উন্মোচিত হবে ঠিক তেমন করে আমার আম্মুর কানে মূল সত্যটা চলে আসছে যে আমি জমিটা বিক্রি করে দিছি ওই লোকের কাছে এটা জমিটা বিক্রি করছে আম্মু জানতে পারছে জানতে পারার পরে আম্মু তখন মানে কোনোভাবেই হচ্ছে আর আমাকে না জিজ্ঞেস করে আম্মু তখন ট্রাই করতে শুরু করে যে আমি টাকাটা কী করছি কিন্তু এক টাকা দুই টাকা না তো দুই লাখ আশি হাজার টাকা তো এত টাকা আমি করলাম টাকে আম্মু তখন এটা ইনকোয়ারি করতে শুরু করে এবং ইনকোয়ারি করতে করতে আম্মু একটা সময় বের করে ফেলে যে আমি ওই টাকাটা দিয়ে সেফায়েদকে বিদেশে পাঠাইছি এটা আমরা জানতে পারে এবং জানতে পারার পরে আমার মা এমনভাবে আমার উপরে অত্যাচার শুরু করে আমি এটা আসলে আর বলি বোঝাতে পারবো না মানে খুব কঠিনভাবে আমার সাথে খারাপ ব্যবহার শুরু করে যে আমি মানে এতভাবে গালাগালি করে এবং মানে আর পুরো এলাকাতে আম্মু ওই ব্যাপারটা বলে দেয় এবং এমন অবস্থা হয় যে আম্মু আমাকে ঘরেই পর্যন্ত ঢুকতে দেয় না ঘরের বাইরে আমাকে রাখে ঘরে ঢুকতে দেয় না কাকাও তখন খুব গালাগালি করে যে আমি কেন অন্য ছেলেকে বিদেশে পাঠাইলাম কেন যে পাঠাইলাম ওটা কিন্তু কেউ জানে না শুধু পাঠাইছি ওইটাই জানে কেন পাঠাইছি ওটা কেউ জানে না ওইটা তো শুধু একমাত্র মনই জানে পরে আমি করলাম কি মা যেহেতু আমার বাড়িতে আর যেতে দেয় না আমি আর বাড়িতে যাইতে পারি না পরে আমার তো থাকতে হবে থাকার তো একটা জায়গা লাগবে পরে আমি যে জমিটা বিক্রি
মানে ছন কটা দিয়ে ওই ঘরের মধ্যে আমি আস্তে আস্তে থাকতেছি এমন করে সময়গুলো সামনে দিয়ে কাটাইতে আসছি এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেছি আল্লাহ জীবনে একটা গতি করে দাও নিজের এগুলো তো আর সহ্য হয় না এরকম করতে করতে আমি যে জিনিসটা কখনোই চাই নাই মানে যেটা আমি কখনোই মন থেকে চাই নাই তেমনই একটা অঘটন ঘটে গেছে আমি অঘটনই বলবো এমনই একটা অঘটন ঘটে গেছে হঠাৎ করে আমি জানতে পারলাম যে সেফায়েত নাকি উমানে যে জায়গায় গিয়েছে সে জায়গায় সে নাকি একটা বাঙালি মেয়েকে বিয়ে করে ফেলছে এই কথাই আমাকে মনি বইলা চিৎকার করে কান্না করতেছে যে আমি এত কষ্ট করলাম তুমি এত কষ্ট করলাম দুজনে কষ্ট করে এই বিদেশে পাঠাইলাম কিন্তু ও এখানে এক মানে চিটংয়ের এক বাঙালি মেয়েকে নাকি বিয়ে করে ফেলছে ওই মেয়ে নাকি ওইখানে বাসায় কাজ করে বাসায় কাজ করে এক মেয়ের সাথে কেমনে কেমনে লাইন হয়ে গেছে ওই মেয়েরও বিয়ে করে ফেলছে ওই মেয়ের সাথেও থাকে মানে এবং বিয়েও করছে এটা মনে মানে জানতে পারছে পুরোপুরিভাবে জেনে খুব কান্নাকাটি করে আমার কাছে যে যেটা আমি কখনোই স্বপ্নও চিন্তা করতে পারি না আমি ওকে এত বিশ্বাস করতাম ভালোবাসতাম কিন্তু ও একটা মানুষ রূপে যে অমানুষ এটা আমার জানা ছিল না খুব কান্নাকাটি করে আমি তখন বললাম দেখো যা হবার তো হয়ে গেছে এটা নিয়ে তো তোমার কান্নাকাটি করে আর লাভ নাই তুমি এটা নিয়ে কান্নাকাটি করে বা কী করবা ও চলে গেছে ও একটা টাকাও কিন্তু দেয় নাই এই যে সাত মাস আট মাস ও বিদেশে গেছে ওর পরিবারকে প্রতি মাসে মাসে টাকা পাঠাইছে প্রত্যেক দিন টাকা পাঠাইছে কিন্তু কোনো দিন আমি যে আমার জমিটা বিক্রি করে টাকা দিলাম ও জানছে যাইনও কোনো দিন আমার একটা টাকা দেয় নাই এবং ও মনিরও কোনো দিন একটা টাকা দেয় নাই আমাদেরকে কোনো টাকা দেয় না ও কী করছে ওইখানে গিয়া ওর বাপমার জন্য টাকা পাঠাইছে এরপর ওখানে মানে কাজের মেয়ে বিয়ে করে ফেলছে তো যাই হোক ওইখানে ও বিয়ে সাথে করছে ওইটা নিয়ে আমি আর কোনো কথা বলেন এইভাবে সময়গুলো কাটতেছে আমি তখন পরে আসি তারিখ বা মাসখানি কাটার পরে তো মনি একদিন আমার বলতেছে যে আমিন ভাই আসলে কি বলবো জানি না আমি সত্যিকার হতে না মন থেকে আপনাকে অনেক পছন্দ করতাম অনেক ভালোবাসতাম যদি আমাকে আমার লাইফে সাফায়েত আসার আগে যদি আপনি আসতেন না আমি কোনো দিন আপনাকে মানা করতাম না এবং আমি কোনো দিন আপনাকে ছাড়তাম না আমি আপনাকে অনেক অনেক ভালোবাসি আমার জীবনের চাইতে বেশি ভালোবাসি তো আমার তো একটা দর্শিতা মেয়ে আমার তো একটা বাচ্চা ছিল সেটাও নষ্ট করছে আপনি জানেন তো মানে আপনি যদি ও নিজেই বলতেছে যে আপনি যদি চান বা আপনার যদি মন চায় যে আপনি আমাকে বিয়ে করবেন আমি আপনাকে বিয়ে করার জন্য রাজি আছি এবং আমি আসলে কি বলবো জানি না আমার এছাড়া মনে হয় না যে আমার মানে আর কোনো গতি আছে আর আপনি যদি বিয়ে না করেন তাহলে আমি আমার পরিবারকে বলবো যাতে আমি কোনো কোথাও বিয়ে দিয়ে দেয় আমি তো আপনার এই ঋণ আর শোধ করতে পারবো না আপনি তো জমি বিক্রি করেই ফেলছেন এখন মানে আমি আপনাকে জাস্ট একটা কথা বলতে পারি আমার এই শরীরটা আছে দেখেন আপনি আমাকে কোথাও বিক্রি করতে পারেন কি না যদি আমার এই দুইটা কিডনি আছে দুটো চোখ আছে যদি পারেন এগুলো বিক্রি করেন অথবা কোনো খারাপ জায়গায় আমাকে বিক্রি করে দিয়ে আপনি আপনার ঋণটা পরিশোধ করেন আর যদি এটা আপনি না করেন তাহলে আমি আমার আব্বা আমাকে বলবো আমাকে যেন অন্য কোথাও বিয়ে দিয়ে দেয় কারণ আমি এই কষ্টগুলো সহ্য করতে পারতেছি না এত ভালোবাসছিলাম ওরে তো এখন আমি মানে ওর এই কষ্টগুলো সহ্য করতে পারি না যে ও এখন অন্য মেয়ের সাথে থাকতেছে এই জিনিসগুলো আমার খুব খারাপ লাগতেছে পরে আমি তখন তার দিয়ে তাকায় বললাম তোমার যাতে কিডনি বিক্রি করা না লাগে এই জন্য বাপের সর্বশেষ সম্বল টুকুন আমার এই জমিটা ছাড়া তো আমাদের আর কোনো জমি নাই ওইটাই আমার জমি এবং এই জমিটা বিক্রি করে আমি তোমার টাকা দিছি যাতে তোমার কিডনি বিক্রি না করা লাগে সেই মানুষটা তুমি কি করে বললা যে আমি তোমার কিডনি বিক্রি করব তোমার চোখ বিক্রি করব অথবা তোমাকে খারাপ কোনো জায়গায় বিক্রি করে দিব তুমি আসলে না আমাকে বুঝতেই পারো নাই তোমার সাথে আমি আর কথা বলবো না এই কথা বলে আমি তখন আর তার সাথে কথা বলি না ও প্রত্যেক দিন আসে সকালে বিকেলে খাবার নিয়ে আসে আমার জন্য ভাত নিয়ে আসে তরকারি নিয়ে আসে খুব কান্নাকাটি করে তো আমি দেখলাম যে আমি যদি ওর সাথে কথাবার্তা না বলে ও পাগলামি করতেছে ভাত নিয়ে এসে দাঁড়ায় থাকে তরকারি নিয়ে এসে দাঁড়ায় থাকে তো গ্রামের মানুষ তো এটা মানুষ আস্তে আস্তে এদিক সেদিক মানুষ জানতে পারে জানা জানি হয়ে গেলে তো অনেক বড় সমস্যা সবাই খারাপ মনে করবে যে আমাদের মাঝে হয়তো কোনো খারাপ সম্পর্ক আছে এটা অনেকে মনে করবে যেহেতু আমি এখানে একা একা থাকি এই জন্য আমি তার কাছ থেকে পরে আবার খাবার দাবার নিচ্ছে আমি খাচ্ছি তাকে বলি যে এগুলো দরকার নাই আমি নিজে রান্নাবান্না করতে পারি ওখানে আমি একটা চুলা বানাইছি নিজে নিজে তো আমি রান্নাবান্না করে খাবো না ও তখন বলতেছে ও এরকম করবে এরকম করতে করতে তখন ওর সাথে আমার আবার রিলেশানটা শুরু হয়ে যায় মানে ও আমাকে অনেক বুঝে আমিও তাকে অনেক বুঝে আমাদের মাঝে মোটামুটি একটা প্রেম ভালোবাসার সম্পর্ক শুরু হয় এবং সেই ভালোবাসার সূত্র ধরেই প্রায় দুই মাসের মতো আমাদের প্রেমটা চলে এবং আমাদের প্রেমটাই মনে হয় আমার মনে হয় আর কি যে আমাদের এই ভালোবাসাটা লাইলি মজনুকেও হার মানাবে কারণ আমাদের এত রোমান্টিক স্মৃতি একেবারে কোন কোনো শীতের মধ্যে যেখানে হার কাঁপানো শীত মানুষ কখনো ঘর থেকে বের হয় না এই কোন কোনো শীতের ভিতরে রাত নয়টা কি দশটা বাজে আমার ভালোবাসার মানুষটা হাঁটি হাঁটি পাপা করে আমার ওই ভাঙা ঘরের সামনে আসতো শীতের মধ্যে ভাঙা ঘরে আমার সাথে 
এরই মাঝে দুই মাস কেটে যায় এবং দুই মাস পরে আমি তখন কি করি ওকে আমার নিজের ইচ্ছা আমি তখন কাজ অফিস দিন ওকে বিয়ে করি এবং বিয়ে করার পরে ওই ঘরের মধ্যে আমি থাকতেছি ওর আমি থাকতেছি বিয়ের ব্যাপারটা কিন্তু ওর বাবা মা দুজনেই জানে এবং ওদের অনুমতিক্রমে বিয়েটা করি আমার পরিবার কিন্তু জানে না কিন্তু বিয়ে করে ওখানে থাকতেছি ওর সাথে থাকতেছি ওদের বাসায় যাইতেছি এইভাবে চলাফেরা করতে করতে আমার মা তখন পুরোপুরি ব্যাপারটা বুঝে গেছে এবং মা ব্যাপারটা বুঝতে পারার পরে মা তখন কি করলো কাকাকে জানাইলো এবং কাকাকে জানানোর পরে কাকা মনে করলো যে আমি ঘর জামে চলে যাচ্ছি আমি আর আমার পরিবারে আসবো না আমার পরিবারের সাথে আমি কোনো যোগাযোগ রাখবো না এগুলো কাকা বুঝে গেছে বুঝে গিয়ে কাকা তখন আর আমাদেরকে ওভাবে সাপোর্ট করতে পারে না কাকির কারণে তো এরপর আমার আম্মার সাথে লুকিয়ে গোপনে গাপনে এমনি কথাবার্তা বলে তো বলতে বলতে কাকা একদিন এসে আমাকে ওই ঘরের মধ্যে ধরে মানে ঘরের ভিতরে ঢুকে ঢোকার পরে মনিও তখন ঘরে থাকে আমিও থাকি কাকা তখন এসে খুব গালাগালি করে আমাকে যে তোর বাবা মারা গেছে তোরা আমি কোলে পিটে করে মানুষ করছি তোরা আমি মানুষ বানাইছি এই জন্য বানাইছি যে তুই এরকম একটা মেয়ে নিয়ে ঘরের ভিতর বসে থাকবি এবং ঘরের ভিতরে এই ধরনের কাজ করবি এগুলো কাকা বলে তো আমি বললাম যে আমি তোকে বিয়ে করছি আমাদের বিবাহিতা বউ এবং সে আমার বিবাহিত স্ত্রী কাকা কেন তুমি এরকম করে বলতেছো কাকার কথা হচ্ছে যে আমি এটা কেন করলাম মানে কেন আমি এরকম একটা মেয়ের বিয়ে করলাম তো যাই হোক সব শেষ কাকা আমাকে বলে যা হবার তো হয়ে গেছে গ্রামের মানুষ দেশের মানুষ এলাকার মানুষ এটা নিয়ে হাসাহাসি করে তোরা রহিম রূপবান হয়ে গেছিস একটা কাজ করে সব বাদ দিয়ে তুই বাড়িতে আয় এবং বউ নিয়ে তুই বাড়িতে থাকবি এ কথা বলে কাকা আমি তখন বলি ঠিক আছে পরে আমি বাড়ি যাই বাড়ি গেলে আমার মা তখন একটা ছোটোখাটো অনুষ্ঠান করে খুবই ছোট করে একটা অনুষ্ঠান করে অনুষ্ঠান করে তখন হচ্ছে আমি মনিকে মনির বাড়ি থেকে উঠে আমার বাড়িতে নিয়ে যাই এবং আমার বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পরে মনি তখন আমার সাথে খুব ভালো করেই আছে আমাদের মাঝে আর কোনো সমস্যা নেই কোনো প্রবলেমও নেই দুজন দুজন আমার মাঝে অনেক গভীরভাবে থাকতেছে অনেক মধু সম্পর্ক আমাদের এরকম করে সময়গুলো কাটতেছে কাটতে কাটতে তো তখন তো ইনকামের অবস্থা ভালো না মানে আমার তেমন কোনো ইনকাম সোর্স নেই যে আমার যেটুকু জমি আছে ওই জমিতে আসলে চাষাবাদ করে নিজেকে ওভাবে কিছু করতে পারবো না বা নিজের ভাবে কোনোভাবেই চলতে পারবো না মানে ইনকামও নাই ওভাবে তো পরে চিন্তা করলাম যে কিছু না কিছু একটা করতে হবে পরে মনি আমাকে বলে তুমি একটা কাজ করো তুমি যে স্যাফায়েদকে বিদেশে পাঠাইছো যে লোকের মাধ্যমে তুমি তার সাথে একটু যোগাযোগ করো এবং ওনার সাথে যোগাযোগ করলে মনে হয় তুমি একটা কিছু মানে তোমার একটা ভালো গুরুত্ব হবে যেহেতু স্যাফায়েদ উমানে গেছে সে অনেক ভালো টাকা ইনকাম করতেছে পরিবারে টাকা পাঠাচ্ছে অনেক ভালো আছে আমার মনে হয় তুমি ওখানে গেলে ভালো কিছু করতে পারবো পরে আমি ওই দালালটার কাছে আবারও যে একই দালাল অনেকে কি আমি তখন বলি যাই মানে উনি আমার বলে যে আমিও পাঠাইতে পারবো উমানেই পাঠাইতে পারবো ভালো হাউস ড্রাইভার বিষয় আছে মানে হাউস ভিতরে গাড়ি চালাবি ওই রকম ভালো বিষয় আছে তো আমি তোকে দিতে পারবো কিন্তু টাকা লাগবে তিন লাখ এ কথা আমাকে বললো আমি তখন বললাম আচ্ছা ঠিক আছে পরিশেষে আমি করলাম কি আমার বাকি যে অর্ধেক জমি ছিল মানে অর্ধেক বিক্রি করতে আমি অলরেডি স্যাফায়েদকে পাঠাইছি এবং বাকি অর্ধেক জমিও আমি তখন বিক্রি করে ফেলি এবং বাকি অর্ধেক জমি বিক্রি করে সেই টাকা দিয়ে আমি তখন বিদেশ যাওয়ার জন্য পাইচারি করি আলহামদুলিল্লাহ সব পেপারস ডকুমেন্ট যত যা আছে সব কিছু ঠিক হয় এবং সব কিছু ঠিক হওয়ার পরে একটা সময় আমি তখন উমানে যেতে সক্ষম হই তো উমানে যাওয়ার পরে আমার আমি যে মাসে যাই ওকে তো আমাকে বারবার বলতে মনে আমি যাতে কখনোই স্যাফায়েতের সাথে কথা না বলি ওর সাথে দেখা না করি কিন্তু উমানে যাওয়ার পর আমার একটা ব্যাপার মনে হলো স্যাফায়েতের কারণেই কিন্তু আমি মনিকে পাইছি স্যাফায়েত যদি মনিকে ছেড়ে না দিত তাহলে কিন্তু আমি মনিকে পাইতাম না এবং মনি আমার জীবনে এত বড় একটা পানি পার্ট হতো না মনিকে আমি অনেক ভালোবাসি আমার জীবনের চাইতে বেশি ভালোবাসি এত ভালোবাসি যে এটা আসলে বলে বোঝাতে পারবো না এবং এটা শুধুমাত্র হয়েছে একমাত্র মনিকে আমি শুধুমাত্র পেয়েছি ইয়ের কারণে মানে স্যাফায়েতের কারণে শুধুমাত্র স্যাফায়েতের কারণে আমি মনিকে পাইছি তো এই জন্য আমি নিজেকে নিজে অনেক গর্বিত মনে করি অনেক খুশি তো যার জন্য আমি স্যাফায়েতের সাথে উমানে গিয়ে দেখা করি মনিকে না বলেই দেখা করি এবং ওর ফ্যামিলিতে যায় ওর বউ আসে তখন মোটামুটি অনেক ভালো বউয়ের সাথে অনেক শান্তি মতো আসে ওর বউকেও আবার দেশে পাঠাই দিবে মানে আমি যে মাসে গেছি এর দুই মাস পরে বউকে দেশে পাঠাই দিবো ওইখানে রাখবে না পরে দুই মাস পরে ওর বউকে তখন দেশে পাঠাই দিল আমি তখন আমার ওই মালিকের আন্ডারে কাজ করি মালিকের একটা বাগান আসে উমানের মালিক তো বাগানে কাজ করি এবং তার পাশাপাশি ড্রাইভিং শিখতেছি মালিক আমাকে নিজেই ড্রাইভিং শিখাচ্ছে বিভিন্ন ড্রাইভিং অফিসে নিয়ে যাচ্ছে আমি ড্রাইভিং শিখতেছি মোটামুটি ড্রাইভারই প্রায় ক্লিয়ার করে ফেলি তো তখন স্যাফায়েত করে কি তার বউকে মানে এতে চিরঙে পাঠাই দেয় পাঠাই দেওয়ার পরে আমি তখন ড্রাইভিং করতে করতে আলহামদুলিল্লাহ একটা পর্যায়ে আমার ড্রাইভিংটা পুরোপুরিভাবে আয়ত্তে চলে আসে এবং আমি তখন সরকারিভাবে লাইসেন্স পেয়ে যাই মানে অনুমতিভাবে লাইসেন্স পাই লাইসেন্সটা পাওয়ার পর আমার মালিকও তখন অত্যন্ত খুশি হয় আমি
তো অ্যাক্সিডেন্ট করার পরে আমার কোনো সেন্স নাই মানে আমার যখন জ্ঞান ফিরে আমি তখন থেকে হসপিটালে আমার মানে একটা পা পুরোপুরিভাবে নাই মানে সম্পূর্ণভাবে একটা পা নাই পুরো প্লাস্টার করা এবং বাকি যে পাটা আছে এটার অবস্থাও ভালো না মানে ভর দেওয়া যায় না পরে আমি আমার কফিল ডে মানে আমার যে আরবাব আছে ওরে বলি যে আমার বাড়িতে খবর দেওয়া হয়েছে কি না পরে বলে সেফায়েত নামের একটা লোক আসে তোকে দেখে গেছে এটা বললো তো আমি তখন বলছি আমি একটু বাড়িতে কথা বলবো আমার বউ এর সাথে এটা বলবো পরে আমার বউরে কল দিল কল তো আমার বলতে চিৎকার করে কাঁদতেছে ও বলে সেফায়েত ফোন দিয়ে বলছে বাড়িতে যে তুমি অ্যাক্সিডেন্ট করছো এখন কি অবস্থা আমি বললাম যেমন এমন হসপিটালে সে আমার অবস্থা ভালো না পরে আমি ওখানে অনেক দিন পর্যন্ত থাকি প্রায় দুই মাসের মতো উনিশ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমি তখন হসপিটাল থেকে বাসে আসি তো হসপিটাল থেকে বাসে আসার পর আমার মালিকটা খুব ভালো ছিল আমার যে কফিল আর কি ও খুব ভালো ছিল থাকার পরে আমি ও আমাকে এত মাস পর্যন্ত ট্রিটমেন্ট করে ওইখানে রাখা তো রাখার পরে তো আমি যখন বাসে আসি তখন তো আমি আর বাংলাদেশেও যাবো না বলে থেকে আমি বাংলাদেশে গিয়ে কী করবো আর বাংলাদেশ খুব গরিব দেশ আমি আমার বউ নিয়ে থাকতে পারবো না আমার বাচ্চা নিয়ে কীভাবে খাবো কীভাবে চলবো তো এটা কাজ করো আমাকে এখানে রেখে দে বেতন দেশ বা না দেশ আমি তোর এখানে পড়ে থাকবো তো ওরকম করে আমি তখন খুব কষ্ট করি মানে আমাকে একটা রুম দেয় ওই রুমের মধ্যে থাকি খুব একটা হাঁটাচলা করা যায় না দুই মানে ইয়েতে মানে এরকম করে খুব কষ্ট করে একদিন আমি রান্না বান্না করছি মানে ভাত রান্না করতেছি তো ভাত রান্না করতে গিয়ে আমার ওই ভাতের মাঠটা আমার এখান থেকে হোসকে পড়ে যায় মানে পরেই এটা আমার পায়ের মধ্যে পড়ে তো পায়ে তো অলরেডি ইঞ্জুরি অনেক এরই পথে আবার ভাতের এই মাঠটা পরে হাতটা অনেক পুড়ে যায় তো এটা আমার কফিল আবার দেখতে পায় দেখতে পেয়ে ও খুব কান্না করে আমার ওন মানে কফিলটা অনেক ইমোশনাল ছিল কান্না করে বলতেছে যে বাংলাদেশে কি তোর এমন কেউ আসে যে তোকে এখানে এসে সেবা যত্ন করতে পারবে আমি দেখুন বললাম হ্যাঁ আমার বউ আছে পরে বলে তাইলেই তুই তোর বউকে নিয়ে আয় আমি বললাম যে কী বললি বলে হ্যাঁ দেন আমি তখন ও তখন আমাকে কী করলো এই আমার বউকে আনার জন্য মানে আমাকে পেপার্স দিল তা আমার বউরে আমি বললাম যে তুমি পাসপোর্ট করো তুমি চলে আসবো আমার বউ তখন খুব খুশি হয় মনি পরে আমি ওই ডকুমেন্ট টকুমেন্ট সব কিছু পাঠানোর পরে মনি তখন উনিশ সালের মধ্যেই উমানে চলে আসে এবং উমানে আসার পরেই দেন তখন কিন্তু আবার ওই সেফায়েত আমার পাশে আসতেছে তো ও যখন উমানে আসে আসার পরে ও আমার সমস্ত সেবা টেবা সব কিছু করতেছে আর এরই মাঝে হচ্ছে আমার ওই যে ইয়ে যে কফিল আছে ও আবার আমাকে বেসিক বেতনটা দিত মানে আমি যেই স্যালারিটা পাইতাম তার মানে অনেক কাইটা পার্সেন্টেজ হিসেবে আমাকে কিছু টাকা দিত মানে যে টাকা দিয়ে আমি উমানে চলতে পারতাম আর কি মানে আমার বউকে নিয়ে চলতে পারতাম কিন্তু বাংলাদেশে টাকা পাঠানো কোনো অবস্থায় সম্ভব ছিল না মানে একটা টাকা বাংলাদেশে পাঠাবে এরকম কোনো অবস্থা ছিল না কিন্তু তার উপরে হঠাৎ করে এমন একটা ঘটনা আমার বাংলাদেশে ঘটে গেল আমার আম্মার হঠাৎ করে হচ্ছে টিউব মানে ইয়ে ধরা পড়ছে পাথর ধরা পড়ছে ইয়েতে কিডনিতে পাথর ধরা পড়ছে এবং ওই পাথরের ব্যথা আমার মা চিৎকার চাচা আমি যেহেতু কাঁদতেছে পরে ডাক্তারের কাছে নিছে ডাক্তার বলছে এটা অপারেশান করতে হবে অপারেশান করতে হবে নাহলে আম্মু বাঁচবে না মানে কিডনি থেকে আম্মু বাঁচবে না আম্মু মারা যাবে খুবভাবে অপারেশান করতে হবে তো একে তো মরা মরার উপরে খারা যেটাকে বলে আর কি আমার বাড়িতে মানে এক ফোটা জায়গা নাই যে আমি ওইটা বিক্রি করে আমার বউকে মানে আমি আমার মাকে চিকিৎসা করতে পারবো বা এখানে আমি আমার কফিলকে কোন মুখে বলবো যে তুই আমার টাকা দে কারণ ওরে যদি আমি এখন বেশি টাকা টুকার কথা বলি ও আমার সব দেশে পাঠিয়ে দিবে তো আমি এখন একটা পঙ্গু মানুষ দেশে গিয়েও বা কি করব আমার তো পা নাই আমি দেশে গিয়েও তো কোনোভাবে চলতে পারবো না পরে এখানে আমাকে যে বসায় বসায় বেতনটা দিচ্ছে আমি তো ওইটাও দেশে গেলে আর পাবো না পরে খুব বিপাকে পড়ে যায় কান্নাকাটি করে মনের জরাই ধরে কাঁদি মনে আমি এখন কি করব এরপরে মানে সেফায়েতের কাছেও চাইতে লজ্জা লাগতেছে আবার সেফায়েতের কাছে চাইবো বা কীভাবে এর আগে আমাকে অনেক টাকা দিছে এই যে আমি যখন হসপিটালে পড়ছিলাম আমার পরিবারের জন্য অনেক টাকা পাঠাইছে এবং হসপিটালে অনেক টাকা বিলও দিছে কফিলও দিছে সেফায়েতও দিছে এই জন্য আর আমি ওকে কোনো কিছু বলতেছি না এরকম করে খুব কষ্ট করে মানে খুবই কষ্ট সময়গুলো কাটতেছে তারই আম্মুর এই অবস্থা হওয়ার প্রায় মাস দেড়েক পরে সেফায়েত নিজে একদিন এসে আমাদের বলতেছে যে আমি আমি তোমার টাকা লাগবে তুমি আমার উমানে পাঠাইছো আমি তোমার টাকায় উমানে আসছি তাইলে এখন তোমার আম্মা অসুস্থ তোমার আম্মা মারা যাবে তোমার আম্মা টাকার দরকার তুমি আমার বলতেছো না কেন টাকা আমি তোমারে দিব এই কথা বলে সে তখন অতি উৎসাহিত হয়ে ও তখন আমাকে টাকা দিল তো টাকাটা দেওয়ার পরে ওই টাকায় তখন আলহামদুলিল্লাহ আমার মানে আমি আমার আম্মার চিকিৎসাটা করাইতে পারতেছি তো আমি তখন চিন্তা করলাম আমি তখন হাঁটতে পারি মানে মোটামুটি হাঁটাচলা করতে পারি হুইল চেয়ার দিয়েও হাঁটে বসি আবার নিজেও হাঁটতে পারি তো আমি বললাম যে আমার বউ এখানে থাকার তো কোনো প্রয়োজন নেই কারণ যদি আমার বউ এখানে থাকে একে তো আমার খরচটা বেড়ে যাচ্ছে বউয়ের জন্য কারণ একটা মানুষ বিদেশের মাটিতে অনেক খরচ তো খরচটাও বাড়তেছে আবার দ্রুত আমার আম্মার বাংলাদ
এভাবে আমি চলতেছি চলতে চলতে ও তখন বাড়িতে গেল বাড়িতে গেলেও পরে আম্মুর তখন অপারেশন হলো এবং আলহামদুলিল্লাহ আম্মুর অপারেশনও খুব ভালোভাবেই হলো কোনো প্রবলেম হলো না আম্মুর অপারেশন সাকসেস হলো এবং আম্মুর অপারেশনটা সাকসেস হওয়ার পর পরে তখনই মানে এটা হচ্ছে উনিশ সালের লাস্টের দিকে ও তখন মানে হঠাৎ করে আমাকে মনি ফোন করে বলতেছে যে আমি তো বাবু কনসার্ভ করছি আমাকে মনি বলে আমি তখন বললাম যে কি বলো ভিবি বলে হ্যাঁ আমার তো পেটে ভিবি আসছে আমি তো শুনে খুব খুশি যে আলহামদুলিল্লাহ আমার মানে বাবু হবে আমার তো অনেক ভালো লাগতেছে কিন্তু তখন ও যখন আমাকে এই কথাটা বললো প্রথম দিকে আমার মানে কোনো কিছু আমার মনে আসলো না বা আমার কোনো সমস্যা হলো না কিন্তু এরপরের দিকে আমার কাছে হঠাৎ করে কেমন যেন একটা ব্যাপার মনে হলো ভাই এটা বলতে লজ্জাও লাগে কিন্তু না বলেও তো উপায় নেই আমার ডাক্তারের ট্রিটমেন্ট অনুযায়ী আমার যে শারীরিক অবস্থা ছিল আমার মনে হয় না যে আমি আমার বউর সাথে কোনো রকমের শারীরিক সম্পর্কে জড়াইছি ও মানে আসার পরে মানে কোনোভাবে ওর সাথে আমার কোনো শারীরিক সম্পর্ক হয়েছে এটা আমার মনে হয় না তো শারীরিক সম্পর্ক না হলে তো বাবু কীভাবে আসলো এই জিনিসটা কেন যেন আমাকে একটু প্রশ্নবৃত্ত করে তুললো আর কি মানে নিজেকে একটু প্রশ্ন নিজের মনে জাগলো তো জাগার পর আমি কোনো কিছু বললাম না হয়তো হতেও পারে মানে ও তো অনেক দিন অনেক মাস ধরে উমানে ছিল এখন কোন সময় কী হয়েছে না হয়েছে ওটা তো আর মানে একদম ডিটেলস তো আর প্রতিটা রাতের কথা মনে নেই তো যার জন্য আমি আর কোনো কিছু ইয়ে করলাম না তো বাবু হইতে আসে আলহামদুলিল্লাহ ভালো এবং এরকম করে সময়গুলো কাটতে কাটতে একটা সময় অনেকটা মেয়ে সন্তান হয় আমার একটা মেয়ে সন্তান ওর গর্বে হয় তো মেয়ে সন্তানটা হলে পরে আমি তখন অত্যন্ত খুশি হই আমার তখন খুব ভালো লাগে যে আল্লাহ তালা আমাকে আমার দিকে ফিরে তাকাইছে আল্লাহর কাছে লাখো গুটিগুণ শুক্রিয়া যে আল্লাহ আমাকে একটা মেয়ে সন্তান দিয়েছে না আমি তখন আমার বউকে নিয়ে খুব ভালো আছি এখানে বেসিক যে বেতনটা পাচ্ছি ওভাবেই চলতেছি তো এরকম করে সময়গুলো কাটতেছে তখন দু হাজার এই মানে উনিশ সাল গেল তখন বিশ সাল আসছে বিশ গেল একুশ গেল একুশের লাস্টের দিকে মোটামুটি আবার একটু মানে ওই সময় আবার করোনার প্রভাবটা ছিল করোনা শেষ হলো তো একুশের লাস্টের দিকে তখন কী হলো এই আবার এদিক দিয়ে স্যাফায়তের একটু সমস্যা হয়েছে স্যাফায়তের যে বউটা ছিল ইয়াতে আপনার চট্টগ্রামের ওই মেয়েটা স্যাফায়তের সাথে একটু বেমানি করছে বেমানি করছে বলতে কি স্যাফায়তের অনেক টাকা পয়সা নিয়ে গেছে টাকা পয়সা নিয়ে মেয়েটা বাংলাদেশে গিয়ে আরেকটা ছেলেকে বিয়ে করে ফেলছে আর একটা ছেলেকে বিয়ে করে ফেলছে এবং স্যাফায়েদকে মেয়েটা বাংলাদেশে গিয়ে ডিভোর্স দিয়ে দিয়েছে আর কি তো এই জন্য স্যাফায়েদের অনেক কষ্ট তো লাস্টের দিকে হচ্ছে একুশ সালে লাস্টের দিকেও তখন বাংলাদেশে যাবে যখন করোনা শেষ হইল বাংলাদেশে যাবে বিয়ে শাদি করবে তো আমার অবস্থা ভালো নয় ওই সময় আমি ওইখানে পড়ে আসছি আমি তখন কী করি ওই মানে হুইল চেয়ারে বসি অথবা দুই পাশে লাঠি দিয়ে আমার মালিকের যে বাগান আছে বাগানের মধ্যে পানি টানি দিই মালিক আমাকে ওই যে থাকা খাওয়ার জন্য যে টাকা হয় না খরচের টাকাটা দেয় ওইটাতে আমি চলতেছি আমি এরকম বট দিয়ে দিয়ে চলে ওর বাগানে টাগানে পানি দিই এবং কোরআন তালাওয়াত করি মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ি না আমার সাথেও খুব ভালো পরে আমাকে সেফায়েদ বলতেছে যে আমি তো দেশে যাব দেশে গিয়ে আমি বিয়ে শাদি করবো তুই আমার জন্য দোয়া করিস আমি ওর জন্য দোয়া টোয়া করি আমি বলি যে ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ তুই বিয়ে কর ভালো একটা বউ পাবি মন থেকে দোয়া করি ও তখন একুশ সালের লাস্টের দিকে বাংলাদেশে যায় তো একুশ সালের লাস্টের দিকে বাংলাদেশে যাওয়ার পরে ও তখন করে কি সেখানে গিয়ে মানে মেয়ে খুঁজতে সে বিয়ে শাদি করবে এরকম সেরকম তো মেয়ে খুঁজতে খুঁজতে একদিন দেশে যাওয়ার প্রায় পনেরো থেকে বিশ দিন পরে ও আমাকে একদিন কল দেয় সেফায়েদ কল দেয় কল দিয়ে আমাকে বলতেছে রাত তখন প্রায় দুইটার মতো বাজে আমাকে কল দিছে কল দিয়া বলছে দোস্ত তুই একটু ভিডিও কলটা ওপেন করবি তোর আমি একটু ভিডিও কল দিবা আমারে বলতেছে তো আমি তখন বললাম যে ভিডিও কল দিবি হঠাৎ করে কারণটা কি ভিডিও কল দেওয়ার কোনো কারণ বলাই তো ভিডিও কলটা রিসিভ কর এ কথা বলিও তখন আমার ভিডিও কলটা দেয় ভিডিও কলটা দেওয়ার পরে ভাই আমি দেখতেছি যে ও যে খাটে শুয়ে আছে একই খাটে আমার মেয়ে শুয়ে আছে আমার মেয়েটার নাম মাহি মাহি শুয়ে আছে এবং তারই পাশে আমার বউ খুব নগ্ন অবস্থায় খুব খারাপ অবস্থায় খারাপ একদম খারাপ অবস্থায় ওর পাশে শুয়ে আছে এবং মুখে হাত দিয়ে কান্না করতেছে চোখের পানি পড়তেছে আমি তখন বললাম সেফাইত এটা কি আমি তো পঙ্গু মানুষ ভাই হাঁটা চলা করতে পারি না তো বললাম নিজের বউ তো আমি যে সেফাইত এটা কী এটা কী দেখাইলি পরে আমার বলে আপনার বউ আমি বললাম আমার বউ তোর খাটে রাত দুইটা বাসে আমার বলে আপনার বউ তো আপনার বউ নয় আপনার বউ আজ থেকে পাঁচ বছর আগে আমার বউ হয়ে গেছে তো আমি বললাম কীভাবে এটা তুই কীভাবে করলি আমার বউ পাঁচ বছর আগে তোর বউ হয় কেমনে পর বলি শুধু আপনার বউ না আপনার বাচ্চা আমারই বাচ্চা এটা আপনার বাচ্চা না তাহলে সেফাইত এটা কীভাবে ওরা বলে আপনার বউ যখন উমানে আসছিল উমানে আসার পরে আমি আপনার বউরে বিয়ে করছি আমার বউটা যখন বাংলাদেশে গেল যাওয়ার পর ও যখন আরেকটা ছেলেকে বিয়ে করে ফেললো তখনই উমানে যাওয়ার পরে আমি মনিকে বিয়ে করছি আমি তখন
আমি বললাম বাইরে সহ্য করতে পারতাম না ঠিক আছে কিন্তু আমার কেন গেল চলে গেল কেন আমার বলে আপনি পঙ্গু আপনি ওর সাথে কিছু করতে পারবেন আপনাকে ডাক্তার কি বলছে মনে আছে আপনার শরীরের অনেকগুলো জিনিস নষ্ট হয়ে গেছে আপনার বউ যখন বাচ্চা কনসেপ্ট করছে তখন আপনার বোঝা উচিত ছিল যে আপনার বউ বাচ্চা কনসেপ্ট কীভাবে করছে আমি তখন বললাম ভাই আমি বুঝেও না বোঝার চেষ্টা করি নাই কারণ আমার বউর উপর আমার এত বিশ্বাস ছিল যে আমি বুঝেও অবুঝের মতো ছিলাম আমি এটা চেষ্টা করি নাই ও তখন আমার বলতেছে ভাই যাই হোক এসব ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে চাই না মনি আসলে আপনার সামনে মুখ দেখাইতে পারতেছে না ও খুব কান্নাকাটি করতেছে তো ও আপনার জন্য অনেক কান্নাকাটি করে আপনাকে অনেক ভালোবাসে তো এখন কী করবেন আপনি বলেন যা হবারটা তো হয়ে গেছে বাস্তবতা তো আর আপনি ফিরেই দিতে পারবেন না আপনাকে তো বাস্তবতা মেনে নিতে হবে আমি তখন বললাম ভাই মানতে হবে ঠিক আছে কিন্তু আমার মেয়েটা পরে বলে মেয়ে আপনার না মেয়ে আমারই আপনার যদি সন্দেহ থাকে আপনি বাংলাদেশে এসে মেয়ে ডিএনএ টেস্ট করেন দেখবেন আমার সাথে মিলে যাবে মেয়ে আপনার না তো আমি আপনার মা মাকে কালকে জানাবো এবং আপনার কাকাকে জানাই আমি মনিকে নিয়ে যাব মানে আমি বললাম ভাই তুমি একটু মনির কাছে দিবা আমি একটু ওর সাথে একটু কথা বলি পরে বলে না মনি আপনার সাথে কথা বলবে না কারণ আপনার সাথে কথা বললে খুব কষ্ট পাবে অনেক কষ্ট পাবে আপনার সাথে কথা বলতে চায় না আমি বললাম এটা কোনো কথা আমি একটু কথা বলি বলে না বলবে না এ বলে লাইনটা কেটে দে কেটে দেওয়ার পরে আমি তখন আমার নিজের নাম্বার থেকে মনিরে কল দিই কল দেওয়ার পরেই তখন মনি করে কি মানে যখন কল দেবো আমার নাম্বারটা মানে কেটে দেয় মোবাইলটা কেটে দিয়ে ফোনটা বন্ধ করে দেয় চিৎকার করে কাঁদতেছে আমার কান্নার শব্দে মনে হয় পুরো ওটা বিল্ডিং ফেটে যাচ্ছে সকালবেলা মারে কল দিলাম মা তখন বলে তুই তো শুনছস কালকে রাত্রির ঘটনা তোরা নাকি সব কিছু সাফায়েত বলছে হ্যাঁ বলি বলছে তো মা কিন্তু এমন কেন হইল মা হেমন্ত হওয়ার কথা ছিল না মা এমনটা কেন হইল তুমি আমারে কইবা আমার মা মারে বলতেছে বাবা রে এ দুনিয়াতে যে যা পায় সে সবই পায় যে পায় সে সবই পায় আর যে পায় না সে কিছুই পায় না আল্লাহর কাছে হাত তুলে দোয়া কর আল্লাহ যেতে আমাদেরকে এই এই কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা দেয় আমি যাতে কষ্ট সহ্য করতে পারি আমি তখন বললাম কেন মা ভাগ্যটা কেন এরকম হলো মার সাথে খুব কান্নাকাটি করলাম করে আমার মালিকের একটা বড় ভাই আছে উনি আবার বিয়ে করে নেয় একটা মেয়ের সাথে রিলেশন করেছিল উমানি কিন্তু বিয়ে করে নেয় ওর আবার অনেক জায়গা টায়গা আছে তা আমি সব সময় কাঁদি বাগানে পানি দেওয়ার কান্না করি আমার অনেক দিন খেয়াল করে মানে একই বাড়িতে থাকে তাই একদিন আমার ডাকতে আছে আহমেদ আহমেদ করে ডাকতাম আছে আহমেদ এস মুশকিল আমাকে জিজ্ঞেস করে আর কি আরও বিবার সাথে কাঁদতেছিস কেন তোরা সবসময় দেখি তুই বাগানে পানি দিস আর কান্না করস বাগানে পানি দিস আর কান্না করস তোর সমস্যাটা কি তা আমি তখন কিছু বলি না পরে আমারে বলে বল না কি হইছে সবসময় কাঁদিস কেন তার আমি বললাম যে অনেক কষ্টের কাহিনী তুই কি শুনবি আমি বলি শুনবো না কেন শুনবো তুই বল কি এমন কষ্ট তোর তোর কষ্টের কথা আমি শুনবো কেন শুনবো না বল তুই আমারে আমি তখন ওর সাথে ওর বাসার ছাদে আমার ডাইকে নিছে আর কি বাসার ছাদে ও দৌড়াদৌড়ি আমাকে এরকম হাতে ধরে ধরে আমি সিঁড়িতে উঠতে পারি না আমার এক হাতে ধরে ও খুব কষ্ট করে আমাকে উপরে উঠেছে সিঁড়িতে উঠাইয়া আমার বলে কী হয়েছে এই সময় মাগরিবের পরে মাগরিবের পরে এসার আগে আমি তখন এই কান্তি কান্ত ওর আরও বিপাশ হয় আমার জীবনে ঘটে যাওয়া সব ঘটনাগুলো বললাম এতক্ষণ আপনারে যা বললাম এতক্ষণ আপনারে যা বললাম আমি সব ঘটনাগুলো আপনারে বললাম মানে ওরে বললাম এই পুরোটা কাহিনী বলার পরে ও কাঁদতে কাঁদতে ফ্লোরে বসে গেছে মানে ছাদের উপরে কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে বসে গেছে বসে বলল আহমেদ আমি আসলে মানুষটা একটু অন্যরকম অনেক আবেগী দেখে আমি তোর জন্য কিছুই করতে পারব না বা তোর জন্য তেমন কিছু করার ক্ষমতা আমার নাই তবে তোর কষ্টের কথাগুলো শোনার পরে আমার কষ্টের কথাগুলো বলি ও একটা মেয়েরে ভালোবাসত খুব ভালোবাসত ওই মেয়েটাও একটা শেখের মেয়ে ছিল ও তো বড় লোক ছিল না যার জন্য ওই শেখ ওই মেয়ের এটারে অন্য কোথাও বিয়ে দিয়ে দিছে আরব দেশে মেয়ে বিয়ে দেয় টাকার উপরে ধরেন আপনি বললেন এক এক মানে সোজা কথা দশ হাজার রিয়াল আরেকজন যদি বলে পনেরো হাজার রিয়াল তাহলে ওই পনেরো হাজার রিয়ালের কাছে মেয়েটাকে বিয়ে দিয়ে দিবে আপনার কাছে দিবে না এরকম টাকার টক করে পরে ওই তখন আর মানে মেয়েটারে বিয়ে করতে পারে না আর কি না মেয়েটারও বিয়ে করতে পারে না ওই মেয়েটা চলে গেছে তো পরে আমার বলে আহমেদ আমি তোর সাথে বাংলাদেশে যাব তোর বউটার একটা নজর দেখার জন্য আমার ওই কফিল মানে কফিলের ভাই আমার বলে আমি তো আমার ভালোবাসার মানুষকে পাইলাম না আমি তোর ভালোবাসার মানুষটার একটা নজর দেখতে যাব যে কেমন বেইমান আমি এই বেমেনটার একটা নজর দেখতে চাই আমি তখন বললাম বাদ দে আমার বলে না 
আমি তোর সেটা যাব দেখার জন্য এ কথা বলেও আমার তখন টিকিট টিকিট কার যদি দেশে চলে যা আমি দেশে গেলে আমি খাবো কেউ তো না মাসে মাসে টাকা পাঠাবো তুই দেশে গিয়ে থাক এখানে থাকলে তুই মরে যাবি দেশে যাইলে তোর মা আছে তোর আত্মীয় স্বজন আছে তাদের সাথে থাইকা তুই অন্তত সব কষ্টগুলো ভুলতে পারবি আমি যেভাবে ভুলে গেছি তুই আর কীভাবে ভুলতে পারবি কিন্তু যদি দেশে না গিয়ে এখানে পড়ে থাকিস একটা ঘরের মধ্যে বসে সারাদিন কান্নাকাটি করবি একসময় তুই আত্মহত্যা করবি আসলে কিন্তু আমি আত্মহত্যা করার প্রিপারেশন নিয়ে নিয়েছিলাম পরে আমার বলে তুই দেশে চলে যা ও তখন আমাকে একদিন সকালবেলা টিকিট টুকিট কেটে আমাকে নিয়ে মাস্কার এয়ারপোর্টে যাচ্ছে আমার ফ্লাইট হচ্ছে রাতের বেলায় এয়ারপোর্টের গেট দিয়ে ঢুকতেছি ঢুকার পরে ও আমার বলে আমি তোর সাথে বিমান পর্যন্ত যাব কারণ এয়ারপোর্টে ওর মানে খুব বড় একটা মানে মুদির ম্যানেজার ওর ফ্রেন্ড আর কি ওর বন্ধু তো এই বন্ধুরে বলছে যে আমি একদম ওর সাথে এয়ারপোর্টের গে ইয়ার মানে বিমান পর্যন্ত যাব তো এই বন্ধু সাথে ছিল আমার বিমান পর্যন্ত নিয়ে গেছে আমার কোনো ব্যাগ ট্যাগ কোনো কিছু চেক করে নেয় কোনো কিছুই চেক করে নেয় একদম সব কিছু ওর সাথে গেছে গিয়ে আমার সাথে ও তখন বিমানে উঠছে মানে প্লেনে উঠছে একইভাবে ও প্রথমে আবার এদিক দিয়ে একটা ঘটনা আসো প্রথমে কিন্তু বলছে একবার বলছে যাবে পরে আবার যাবে না বলছে এরপরে আবার গেছে টিকিট কেটে আমার সাথেই গেছে একই বিমানে করে গেছি একই বিমানে করে বাংলাদেশে গেছি বাংলাদেশে যাওয়ার পরে ও তখন আমি বুঝতেছি না যে ও কেন জানি একটু অন্যরকম মানে অন্যরকম একটু অ্যাটিটিউড বা অন্যরকম একটু আচার আচরণ এরকম কেমন জানি একটু অন্যরকম হয়ে গেছে বাংলাদেশে গেছি যাওয়ার পরে ও আর ঢাকায় ঢাকায় ছিল আর সিলেটে যায় নাই মানে আমরা কিন্তু ঢাকা এয়ারপোর্টে নামছি নামার পরে সিলেটে যায় নাই ঢাকারই একটা হোটেল ও রুম বুকিং করছে রুম বুকিং করছে বুকিং করে ওই রুমের ভিতরে আসো আমার বলো আজকে তুই চলে যা কালকে আমি কালকের পরের দিন তুই আসিস আমি তখন বললাম তো কালকের পরের দিন আমি আসবো তুই যাবি না আমার বাড়িতে পরে বলে কালকের পরের দিন আসলে আমি তোর সাথে যাব তাই আমাকে আমার মা নেওয়ার জন্য আসছে আমার আম্মাকে দেখছি আমি তখন বাড়িতে যাই বাড়িতে গেলে আম্মু এর পরের দিন আবার আমি আর আমার মা একসাথে আসে আসার পরে আমি ওর বললাম তুই যাবি না তুই বললি না আমার বউরে দেখবি চল দেখাবো আমার বলে আমি বি ম্যানের চেহারা দেখি কি করব আমি বি ম্যানের চেহারা দেখতে চাই না আমি চলে যাব আজকে আজকে রাতে আমার ফ্লাইট আমি ওমানে চলে যাব আমি বললাম যে তুই চলে যাবে মানে ওমানে কেন চলে যাবি তুই বাংলাদেশে আসছিস কয়েকদিন ঘুর কক্সবাজার আছে খাগড়াচুরি আছে সুন্দরবন আছে জায়গাগুলোতে একটু ঘুর ঘুরে ফেরে করে যা ও বলে যে না আমি কোথাও ঘুরব না আমি চলে যাব আমার মনটা ভালো নাই আমি যে কারণে আসছিলাম সে কারণটা আমার হাসিল হয়ে গেছে আমি তখন বললাম কি কারণ ও তখন আমার হাতে একটা ব্যাগ দিল আমি বললে ব্যাগটা তুই নিয়ে যা সাথে করে নিয়ে যাবি এ ব্যাগটা তুই আজকে খুলিস না কালকে খুলবি কালকে সকালবেলা খুলবি আজকে খুলিস না আমার বলে আমি তখন বললাম কেন পরে বলে তুই যা তুই কথা বলে ওকে ব্যাগটা দিয়ে দিল কালো একটা ব্যাগ মোটামুটি অনেকটা বড় তো এটা দিয়েও তখন চলে গেছে ওরা আমি এয়ারপোর্টে দিয়ে আসছি এয়ারপোর্ট নামায় দিছি ও এয়ারপোর্ট দিয়ে চলে যাবে চলে আসছি ওই রাতে আর আমি ব্যাগটা খুলে নিই ব্যাগের মধ্যে কি আমি জানিও না ওই ব্যাগ নিয়ে আমার কোনো কৌতূহল এটার মধ্যে কি আছে ভাই পরের দিন যখন ব্যাগটা খুললাম দেখলাম এই ব্যাগের ভিতরে সব কাঁচা টাকা টাকা এবং অনেকগুলো স্বর্ণ গয় না শুধু নগর টাকাই পাইছি ষোলো লাখ টাকার মতো এবং গয়নাগাটি মিলে প্রায় পঁয়তাল্লিশ লাখ টাকার মতো শুধু এটার মধ্যে এটার মধ্যে ছিল এত টাকা জীবনে কোনো দিন একসাথে দেখি নাই ওরে ফোন দিলাম চিৎকার করে কানতে সেই মতে ফোন দিয়া ও আমার বলে দেখ হামেদ এইটা আমার নিজের জমানো টাকা এবং এই জুলো আমি এই গয়নাগাটিগুলো আমি আমার ভালোবাসার মানুষের জন্যই বানাইছিলাম যে একটা দিন আমি ওর এই জিনিসগুলো দিব ওর দেওয়ার জন্য জিনিসগুলো বানাইছিলাম কিন্তু ওর আর আমার দেওয়া হলো না আমি ওর দিতে পারলাম না যার জন্য বাংলাদেশ থেকে খুব কষ্ট করে বাংলাদেশ এয়ারপোর্ট থেকে অনেক কষ্ট করে কিন্তু এয়ারপোর্টে অনেক ঘুরছে এখানে ওইখানে কেন যে ঘুরতে আসে আমি জানি না এখানে টাকা দিচ্ছে ওইখানে টাকা দিচ্ছে কেন দিচ্ছে জানি না অনেক কষ্ট করে কিন্তু আমার সাথে গেছে তো এগুলো আমি তোরে দিলাম তুই একটা বিয়ে কর এই গয়নাগাটি টাকাগুলো দিয়ে তুই একটা বিয়ে কর বিয়ে করে একটা সংসার কর আমি বললাম আমি তুই তো বিয়ে করলি না তুই আমাকে বিয়ে করা থাকে কেন বলতেছিস পরে বলে তুই বিয়ে কর বিয়ে করে একটা সংসার কর তুই সংসার করলে আমি খুশি আমার তো বিয়ের বয়স চলে গেছে আমার আর বিয়ের বয়সটা আমি বুড়ো হয়ে গেছি আর আমি কি বিয়ে করব তুই ভালো থাকিস সাম্বেদ আই লাভ বাংলাদেশ এবার পরিবারের পক্ষ থেকে পরিবার মেয়ে খুঁজতেছে এদিক সেদিক এখানে সেখানে মেয়ে খুঁজতেছে বাংলাদেশে আসার প্রায় নয় থেকে দশ দিন পরে একদিন হঠাৎ করে এই মনি আমার বাড়িতে আসছে বিকালবেলা মেয়েটারে কোলে করা মাহিরে কোলে করা আসার পরে আমারে বলে আমি তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে আমার আম্মা ছিল সামনে বলে তোর মতো বেইমানের সাথে আমার কোনো কথা নাই
পরও আমারে বলতেছে যে কিসের টাকা আমি তো জানি না আমি বলি তুই জানোস না আমার এরকম এরকম টাকা দিয়ে গেছে আমার সৈদির কফিলে আমার উমানের কফিলে এখন টাকা পাইয়া লোভে পড়ে গেছস আমার বিয়ে করা লাগে আমার বিয়ে করবি এখন আমার তো কিচ্ছু নাই টাকা আছে ও তখন কান্না করতেছে কিছু বলে না আম্মাও পাশে বসে আছে পরে আমার আমি বললাম যে কী হয়েছে কান্না করতেছিস কেন আমার আমি খুব বেশি কথা বলবো না আমি একটা মেয়ে পাইছিলাম মেয়েটা ভালো ওইটা সন্তান দেওয়ার জন্য তোমার কাছে আসছিলাম আমি তোমার সংসার করার জন্য তোমার কাছে আসি নাই আর আমি যার সংসার করতেছি তার কাছে আমি শান্তি নাই কারণ তার কাছে কেন শান্তি নাই জানো আমার বুকের ভিতর তুমি বসবাস করো এই আমি তার কাছে শান্তি নেই বললাম কি বলো তোমার বুকে আমি বসবাস করব কেন তোমার বুকে যদি আমি বসবাস করব তাহলে তুমি ওরে বিয়ে করছিলে কেন ও আমাকে বলে তোমার আম্মাকে বাঁচানোর জন্য আমি বললাম মানি ও আমাকে বলে মানি বুঝলো না তোমার আম্মা যে আজকে তোমার পাশে বসে আছে কার কারণে বসে আছে সেটা কি খবর নিয়েছ কেন সেফায়ার তোমাকে ওই দিন এতগুলো টাকা দিল তোমার আম্মার চিকিৎসার জন্য তার কারণটা একটা বার জানতে চাইলা না আমি বললাম তার কারণ ও বলে তার কারণ ছিলাম আমি তুমি যে অবস্থার ভিতরে পড়ছ তুমি জীবনে কখনো সুস্থ বা আমি স্বপ্নেও চিন্তা করি নাই এবং তোমার আম্মাও মারা যাবে তোমাকে আর তোমার আম্মাকে নতুন জীবন দেওয়ার জন্য আমি সেদিন ওমানের মাটিতে সাফায়তার কথা রাজি হই এবং তাকে আমি ওমানের ওইখানে একটা হুজুর ডেকে বিয়ে করি ওকে বিয়ে করার কোনো ইচ্ছা আমার ছিল না কিন্তু বিয়ে করতে বাধ্য হই গভীর রাতে যখন তুমি ঘুমায় যেতা পাশের রুমে ও থাকতো আমাকে ও ডাইকে নিত আমি সে রুমে গিয়ে ওর সাথে থাকতাম কোনোটাই আমার ইচ্ছে ছিল না সবই আমার অনিচ্ছাই ছিল আজ তোমার বউ হওয়ার জন্য তোমার কাছে আসি নাই শুধু তোমাকে দেখতে আসছে যে তোমার সুখের দিনগুলো কেমন কাটতেছে একটা ভালো মেয়ে আছে মেয়ের সন্তানটা দিতে আসছিলাম যদি পারো মেয়েটাকে বিয়ে করো মেয়েটা এক পাঁচ রক্ত নামাজ পড়ে কারণ তোমার কাছে এখন অনেক টাকা আছে অনেক প্রতারক তোমাকে তোমার কাছে বিয়ে বসতে চাইবে যদি পারো মেয়েটাকে বিয়ে করে সুখী হোক এই মেয়েটা একজন কোরআনে হাফেজ এই কথাটা বলি ও যখন মাহিটাকে আমার মেয়েকে নিয়ে চলে যাচ্ছিল পিছন থেকে ধরলাম মেয়েটার ও টান দিয়ে চলে গেছে আজকে প্রায় আট থেকে নয় মাসের মতো হয়ে গেছে আমার মা এদিক সেদিক সব জায়গায় মেয়ে দেখে ও এখনও স্যাফায়াতের সাথে সংসার করে কিন্তু সংসার করলে স্যাফায়াতের সাথে ও ভালো নাই অলে এই স্যাফা তোকে মারে ওর গায়ে হাত তোলে কারণ ও জানে বুঝে গেছে যে মনি স্যাফায়াত বুঝে গেছে যে মনি আমার কাছে আসে আমার সাথে মনির সম্পর্ক এখন কি করব বুঝতে পারতেছি না এক দৃষ্টিকোণ থেকে মনে হয় যদি মনিকেই বিয়ে করি ওই মেয়েটা সে মনিকে নিয়ে থাকি আবার এটাতে আমার মা আমার কাকিরা কেউ এটাতে রাজি না সবাই বলতেছে মনি নাকি মিথ্যে বলতেছে সবাই বলে মনি মিথ্যে বলতেছে স্যাফায়েত আমাকে এমনিই টাকা দিস আমি স্যাফায়েতকে জিজ্ঞেস করছি স্যাফায়েত আমাকে বলে না আমি মনির কথায় তোরা টাকা দিনে আমি তোরা টাকা এমনিই দিছি আসলে কি করব ঠিক বুঝতে পারতেছি না মনিকে আজও সত্য বলে না মিথ্যা বলে স্যাফায়েতকে এমনিই টাকা দিছে নাকি মনির বিয়ে করার কারণে টাকা দিছে আমি বুঝতে পারতেছি না এই একটা দ্বিধা দ্বন্দ্বে আমার জীবনে সাত থেকে আটটা মাস কেটে যাচ্ছে এবং কোনো রকমের সংসার করতে পারছি না আজ আমার ঘরে টাকার অভাব নেই অগাঢ় টাকা কিন্তু মনে কোনো শান্তি নাই মনের একটু শান্তির জন্য ভাই আপনার সাথে যোগাযোগ করলাম আপনি এই কথাগুলো বললাম আপনার কাছে কী মনে হয় আমি কি মনে কি বিয়ে করলে সুখী হব নাকি বাবা মায়ের মতে অন্য কোনো একজনকে বিয়ে করব বা কি করব কোনো কিছুই বুঝতে পারতেছি না আর মনিরে প্রতিদিন স্যাফায়েত মারে এমন কোনো দিন নেয় মারে না এমন মারা মারে যে বলার মতো না ওর শরীরে ওর দুদিন পরে ডাক্তার আনে ওর ঘরে মারতে মারতে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায় আপন ভাই আমি জানি আপনি আমাকে সঠিক সিদ্ধান্তটা দিতে পারবেন যার জন্য বকে অনেক বর্ষা নিয়ে আপনাকে সবগুলো কথা লিখলাম এটা আমার ফোন নাম্বার আপনি আমার সাথে চাইলে ফোনেও যোগাযোগ করতে পারেন ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম বন্ধুগুণ সবাইকে অনেক বেশি ধন্যবাদ এতক্ষণ পর্যন্ত সিলেটের ছিলেন মোহাম্মদ আব্দুল আমিনের জীবনের বাস্তব গল্পটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার মুখ থেকে শোনার জন্য আসলে গল্পটা এমন একটা গল্প এখন এটার উপরে আমার আসলে মানে আপনাদেরকে কী বলবো নাকি ওই সময় লাস্ট যখন কথা হয়নি আমাকে একটা কথাই বলে যে ভাই এই মুহূর্তে আমার কি করা উচিত আমি কি মনিকে বিয়ে করব নাকি আমার মা আমার জন্য ভালো ভালো মেয়ে দেখতে সেদিক সেদিক বিয়ে করবো এখন সে একটা অনেক বড় ব্যবসাও ধরেছে সে হচ্ছে প্রাণের সাথে কাজ করে ওদের ওই সিলেটের ওই এলাকাতে প্রাণের এজেন্ট নিয়েছে এবং বিভিন্ন কোম্পানির এজেন্ট নিয়েছে এবং সে সেলসম্যান এবং হচ্ছে আপনার এসা রেখে সে খুব ভালোভাবে মোটামুটি একজন নামই ব্যবসায়িক হয়ে গেছে ওই এলাকার এখন বর্তমানে তো আমি আসলে মানে বুঝতে পারতেছি না তবে আমার কাছে কেন জানি মনে হয়েছে মনি মেয়েটা খারাপ হবে না খারাপ হবে না তার প্রথম কারণ হচ্ছে যে মেয়েটা কিন্তু একবার কিডনি বিক্রি করতে চাইছিল স্যাফায়েতের জন্য 
সেই জায়গা থেকে আমার কাছে মনে হয় যে খারাপ হবে না আর স্যাফায়েদ যে খারাপ তার প্রমাণ কিন্তু আছে স্যাফায়েদ কিন্তু ওমানে গিয়ে আর একটা চিরঙ্গের মেয়েকে বিয়ে করে ফেলছে সেই ক্ষেত্রে স্যাফায়েদকে বিশ্বাস করাটা আমার মনে হয় ঠিক হবে না মেবি স্যাফায়েদ এখন সত্য কথাটা বলতেছে না কারণ সত্য কথা বললে আমিন ভাই মনিকে বিয়ে করে ফেলবে এই জন্য তারপর আমি জানি না কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যে বাট আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করবে যে আপনারা যারা এতক্ষণ পর্যন্ত গল্পটা শুনেছেন আপনারা মেহরবানি করে একটা কমেন্ট করবেন আপনাদের একটা কমেন্টের মাধ্যমে আব্দুল আমিন হয়তো তার জীবনের একটা সঠিক সমাধায় যেতে পারবে তবে আমার এত ভালো লাগছে উমানের মালিকের কথা শুনে এতদিন পর্যন্ত যত গল্প পাইছি প্রত্যেকটা গল্পে পাইছি আরবিরা বাংলাদেশি বা মিডিল মানে আজনবি যাদেরকে বলে অন্য দেশের লোকদেরকে অত্যাচার করে বেতন দেয় না টর্চার করে খাবার দেয় না মানসিকভাবে ইয়ে করে কিন্তু এই আরবির কথা শুনে আরবির নামটা ও উনি বলে না ওই আরবির কথা শুনে আমার অন্তরটা ঠান্ডা হয়ে গেছে নিজে স্বর্ণ গয়না টাকা নিয়ে নিজে বাংলাদেশে এসে সব কিছুকে বুঝাই দিয়ে তারপর চলে গেছে এমন মানুষ পৃথিবীতে হয় না আমি হাত তুলে আল্লাহর কাছে দোয়া করি হাত তুলে আল্লাহর কাছে দোয়া করে আল্লাহ যেন ওই মানুষটার মনে শান্তি দেয় এবং সে বিয়ে করে নাই সে যেন পর পরে শান্তি পায় বন্ধুরা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই শুভকামনা আজকের মতো আমি আপনাকে এখানে বিদায় নিচ্ছি আপনাদের সাথে আমার দেখা হবে অন্যদিন অন্য কারো বাস্তব জীবনের গল্প নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ